ओके तो गुड इवनिंग स्टार्ट करते हैं देखो तो तो अभी क्या करते हैं आज क्या है आज हमने मैं इसको आज खत्म करूंगा तो ये टॉपिक जो चल रहा है बहुत से इंटर रिलेशन बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन तो थोड़ा अभी नॉर्मल काज देखते हैं लास्ट क्लास में कौशी का रिलेशन देखा था तो बेटर है जो प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं उसको याद रखें क्योंकि प्रूफ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे उससे रिलेटेड क्योंकि तो रिजल्ट अभी याद रखना बार बार डिवाइस करके याद रखता है सो अभी नॉर्मल से रिलेटेड भी याद रखते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो इसमें क्या है मॉड्यूल होना सबको दिख भी रहा होगा सर दो दो जगह दो दो जगह मैंने स्क्रीन में ही दिखा दे रहे दो 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 जगह दिख रहे स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहे चलो तो अभी तुम्हें क्या दिखेगा अब बताओ दिख रहा है अब से, अब सही है सर हाँ तो हम क्या देख रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ओके ओके हाँ क्योंकि इसमें कोई एक ही ये तो वीडियो चलेगा स्क्रीन देख रहा ठीक से ओके तो अभी क्या है हम देख रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो हम सबने देखा था कि लाइक इसका नोटेशन ऐसा लिखते हैं एक्स इज नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है ना जहाँ म्यू जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है सिग्मा पॉजिटिव होता है सिग्मा स्क्वायर भी पॉजिटिव इसका सपोर्ट क्या होता है कोई बताओ नॉर्मल का सपोर्ट क्या था ऑल रियल नंबर्स ओके तो ये आपका नॉर्मल का सपोर्ट था ऑल रियल नंबर मतलब एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है एंड uh, आगे क्या है कि इसका पीडीएफ क्या होता है ये सब तुम लोग जानते हो कि ये वेल नोन है सो so, इसका पीडीएफ भी सबको पता है वन बाई रूट टू बाई सिग्मा आउटसाइड है ई की पावर माइनस हाफ एक्स माइनस मीओन सिग्मा होल स्क्वायर एक्स इज रियल ठीक है तो ये हमारे पास है और फिर बाकी सब पता ही है इसका मीन क्या होता है ये सब पूछना पड़ेगा भाई नहीं होगा सर म्यू सिंपल म्यू है वेरिएंस कितना है इसका सिग्मा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर एमजीएफ क्या होता है नॉर्मल का एमजीएफ क्या होता है प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर ई की पावर म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर या ऐसा बोला का एक्सपोनेंशियल तो इसमें क्या है लाइक एक्स इज नॉर्मल जीरो वन है तो यहाँ क्या होता है कि लाइक इंटरप्रटेशन है तो यहाँ सपोर्ट सेम ही रहेगा सो एक्स कैन टेक एनी रियल वैल्यू पी डी एफ बस जहाँ म्यू है उसको जीरो है ना यहाँ म्यू है जीरो और सिग्मा स्क्वायर जो वहाँ था वन रख दिया तो सिमिलर वे में पी डी एफ जो आपका होगा तो इसको बेटर हम ऐसा लिखते हैं कि मैं नया नोटेशन से करता हूँ जो बुक में अक्सर डिनोट करते हैं कैपिटल जेड तो जेड कैपिटल जेड है और ये स्मॉल जेड तो वन बाई रूट टू पाई की पावर माइनस हाफ जेड स्क्वायर 
ठीक है ई जेड कैन बी एनी रियल नंबर यहाँ भी जेड ओके तो ठीक है यहाँ तक बाकी मीन की बात करोगे तो मीन इसका जीरो है वेरिएंस की बात करोगे मैं जेड लिखना चाहता हूँ ठीक है वेरिएंस की बात करोगे तो आपका वन है और इसका एम क्या होगा ई की पावर हाफ टी स्क्वायर न्यू जीरो है तो ई की पावर हाफ सिग्मा स्क्वायर वन है तो हाफ टी स्क्वायर है ना ये टी स्क्वायर बाई तो एक्सपोनेंशियल ऑफ टी स्क्वायर ओके ये इंफॉर्मेशन है अब क्वेश्चन है इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है सो नाउ थ्योरम ये है इफ मान लो एक्स इज नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है देन अच्छा उससे पहले मैं बता दूं ये जो स्पेशल नोटिस में बात कर रहा था मैं फाइव जेड यूज करते ना इसका मतलब यही होता है सी डी एफ ऑफ कैपिटल जेड लेस देन इक्वल टू स्मॉल जेड ठीक है तो ये फाइव जेड का ये मतलब कि सी डी एफ ऑफ सिंगल नॉर्मल तो ये फाइव स्पेशल नोटेशन है तो बाकी तो मुझे सर मैं थोड़ा लेट हो गया तो इसके कारण सर अभी ना सर थोड़ा वापस से बता सकते हो शुरू से अभी रिवीजन करा रहे कुछ नहीं नॉर्मल हमने पढ़ाया पहले तो नॉर्मल क्या होता है वो हम पहले बढ़ा चुके जैसे रिवीजन हो रहा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसका नोटेशन ये है सपोर्ट रियल नंबर है पीडीएफ आपको पता ही होगा वन बाई रूट सिग्मा ई की पावर माइनस हाफ एक्स माइनस मी ओपन सिग्मा होल स्क्वायर फिर मीन मी ओ है वेरियन सिग्मा स्क्वायर है एम जी एफ इसका ई की पावर म्यूटी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर होता है ये है फिर हमने कहा इसी का एक स्पेशल केस है जब आप म्यू की जगह इसमें जीरो रख दो और सिग्मा की जगह आप वन रख दो तो आपको क्या मिलेगा कि इसको नोटेशन हो गया जेड से रिनोट करते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल एंड वेरिएबल को और ये आपका नॉर्मल जीरो वन है सपोर्ट का भी रियल नंबर होगा ये फाइव जेड इसका सी डी एफ का एक नोटेशन है बाकी किसी भी रैंडम वेरिएबल में यहाँ थोड़ा मैंने क्लास देखा यहाँ पी होगा तो प्रॉबिलिटी तो प्रॉबिलिटी ऑफ कैपिटल जेड डेजन पर स्मॉल जेड तो उसको फाइव जेड रिनोट करते हैं बाकी किसी भी रैंडम वेरिएबल का सी लिखा जाता है इससे है ना एफ ऑफ एक्स ये सीरियल का नोटेशन है लेकिन इसका नोटेशन हम फाइव जेड यूज करें फाइव काफी यूज होगा क्योंकि इसकी वैल्यू है ना टेबल भी फाइव की टेबल होती है सो so, इसके बाद है ना आगे है तो ऑब्वियसली जेड की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है इनफैक्ट तुम उसको कन्वर्ट कर सकते हो नेगेटिव में पॉजिटिव में एंड लेकिन ये फाइव तो सीरियल पर इसकी वैल्यू जीरो से वन के बीच ही होगी ऐसा इसकी वैल्यू फाइव की वैल्यू में सर जीरो से वन के बीच होगी फिर वही स्टैंडर्ड नॉर्मल का सपोर्ट रियल नंबर है पीडीएफ ये है वन बाई टू पाई ई की पावर माइनस हाफ जेड स्क्वायर जेड रियल नंबर होगा मेन जीरो है वेरिएंस वन है एमजीएफ ई की पावर हाफ टी स्क्वायर तो अब हम देख रहे हैं किसके बीच रिलेशन क्या है अच्छा स्टैंडर्ड नॉर्मल का टेबल बनाओगे होता क्या है अगर तुम ये देखोगे कि जो एक्स अगर नॉर्मल मेन सिग्मा स्क्वायर सो तो उसका पी डी एफ का तुम्हारा मान लो मेन इधर है तो पी का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह होता है ना यहाँ म्यू है ये और अगर एक्स आपका नॉर्मल जीरो वन है तो ये कैसा होता है तो ये मीन इसका जीरो ही है तो मीन जीरो के अबाउट ये इस तरह से ना तो ये आपका मीन जीरो पे तो इधर है ना इधर हाफ प्रोबेबिलिटी है इधर हाफ क्योंकि दूसरा पूछेगा प्रोबेबिलिटी कैपिटल जेड तो ये कैपिटल जेड जेड लेस देन जीरो या इक्वल टू जीरो मतलब इसके पीछे की प्रॉबिलिटी कितनी टोटल प्रॉबर्टी वन होती है आपको पता है तो ये हाफ हो जाएगा ना इसी को हम फाइव जीरो लिखते हैं वो चीज़ है तो फाइव जीरो और कहीं आता है तो हाफ होगा ऐसे ही हाफ ना बाकी ये तो फाइव माइनस इन्फिनिटी क्योंकि फाइव सी है तो जीरो होगा है ना फाइव प्लस इन्फिनिटी मतलब उससे पीछे की प्रॉपर्टी देखो ये तो सी डी एफ की प्रॉपर्टी से ही आ जाएगी बाकी जीरो पे हाफ तो ये उसका ग्राफ है सी डी एफ का ये इसका ग्राफ है पी डी का यहाँ जेड वर्सेस पीडीएफ ऑफ जेड ग्राफ यहाँ भी एक्स वर्सेस पीडीएफ ऑफ एक्स ग्राफ हम सीरियफ का भी ग्राफ बनाते थे तब ये पीडीएफ के बीच ग्राफ एक्स और उसके पीडीएफ में ना सीरियफ का ग्राफ वो नॉन डिक्रीजिंग राइट कॉन्टिन्यूस वाला होगा यानी वो जिसका बता रहा था वही ग्राफ का सीप कैसा होगा ना तो इसका बस वही है कि जो भी होगा मीन क्या होगा इसमें क्या है कि भाई 
ये इस तरह से कुछ होगा यहाँ मीन होगा बीच में और इसमें क्या है कि इसका तुम बनाओगे तो ये इस तरह से होगा यहाँ जीरो होगा ठीक है तो किसका मीन जीरो अभी क्वेश्चन ये बता रहा था कि लाइक एक्स कोई नॉर्मल म्यून सिग्मा स्क्वायर रैंडम वेरिएबल है सो देन हम रिलेशन ढूंढ रहे कि एक्स और है उसमें क्या रिलेशन तो जेड अगर क्या होता है एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा है ना तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा देन क्या आप इसे नॉन लिख सकते हो आई डेवल है ट्रू है सो क्या होता है ये जो पता है ना ये रिजल्ट नॉर्मल जीरो वन तो ये सबको पता होगा रिजल्ट टू तो आपका आ जाएगा नॉर्मल जीरो वन सो ये होगा नॉर्मल जीरो वन ठीक है यहाँ से तुम ऐसे निकालोगे तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते हो तुम चाहो जैसे ट्रांसफॉर्मेशन था हमारा कि वाई एक फंक्शन ऑफ एक्स है तो वाई का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकाल सकते तो उस बेसिस पे हम ये भी फाइंड कर सकते हैं ठीक है और रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना तुम्हारा रिकॉर्डिंग दिख रहा है टॉप कॉर्नर तो देखो रिकॉर्डिंग दिखा रहा होगा रिकॉर्डिंग मीटिंग ऐसा कुछ दिखा रहा है यस सर यस सर ठीक है तो तो ये जो रिजल्ट हो गया ना उसके बाद अब देखते हैं थोड़ा आगे ये भी अभी तक ये क्या है रिवीजन ही है तो ये थोड़ा सा प्रूफ प्रूफ देखना हो तो या तो एनजीएफ के यूज से कर लो या सीडीएफ तुम जेड का निकालो उससे आ जाएगा है ना या ऐसे भी तुम जानते हो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्मल एंड नॉर्मल भी होता है फॉर एग्जांपल इसके बारे में बताना चाहता हूँ तो मान लो ऐसा है इफ सपोज एक्स एंड वाई आर टू इंडिपेंडेंट एक का डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल म्यू वन सिग्मा वन स्क्वायर एंड दूसरे का डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल म्यू टू सिग्मा टू स्क्वायर रेस्पेक्टिवली ठीक है तो इस तरीके से है कि एक्स वाई दोनों इंडिपेंडेंट है और एक का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल म्यू वन सिग्मा स्क्वायर दूसरा म्यू टू तो आई आई डी नहीं ना सब देन तुमसे पूछेगा कि देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई क्या होगा इस तरह से है ना चार ऑप्शन हो जाएंगे तो एक्चुअली एक थोड़ा मैं इसको तुम एम जी एफ से भी कर सकते हो चाहो तो क्या होता है ना ये की पार मतलब इसको प्रूफ करना मुश्किल नहीं है मैंने तुम्हें बताया होगा देखो ट्राई करके देखते हैं प्रूफ सो so, जैसे तुम अगर एम जी एफ निकालो ए एक्स प्लस बी वाई का मैं पूरा मेथड से करता हूँ तो क्या होगा या ये इस थ्योरम से रिलेटेड नहीं है ऐसे ये तो एक जनरल थ्योरम हो गया तो अभी सो so नाउ uh, मैं क्या बोलना चाहूँ ये तो चलो अभी प्रूफ से रिलेटेड मैं जनरल रिमार्क बता देता हूँ फिर वापस प्रूफ करें जैसे रिमार्क में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ जैसे मुझे बोल दिया कि जैसे मैंने कहा कि एक्स है नॉर्मल म्यू वन सिग्मा वन स्क्वायर और वाई है नॉर्मल ठीक है और दोनों इंडिपेंडेंट है तो हमें पता है कि x का एम जी एफ क्या होता है सबको पता है ना x का एम जी एफ है e की पावर म्यू वन टी वन प्लस हाफ सिग्मा वन स्क्वायर टी स्क्वायर है ना एम वाई टी मैं ठीक है तो मैं लिख रहा हूँ तो e की पावर म्यू टू टी प्लस हाफ सिग्मा टू स्क्वायर टी स्क्वायर ये एक्स वाई का एम जी एफ अब मुझे क्या एम जी एफ चाहिए एक्स प्लस बी वाई का एम जी एफ चलो तो क्या होगा तो यहां से जब फाइंड करोगे तो ये होगा एक्सपेक्टेशन ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई इंटू टी तुम्हें याद होगा एम जी एफ का डेफिनेशन क्या होता है एम जी एफ एक्स का डेफिनेशन होता है ई e की पावर टी एक्स तो एक्स की जगह ये हमारे पास है इसको थोड़ा ओपन करो तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 
ये e की पावर ए एक्स थ्री इंटू ई की पावर बी एक्स थ्री सॉरी बी वाई टू ऐसा लिख सकते हैं चेक करना कहीं गलती करो पावर पावर का ना तुम ऐड करोगे फिर से वही आ सकते और चूंकि इंडिपेंडेंट है एक्स वाई तो ये दोनों अलग अलग तुम कर सकते हो ये फंक्शन ऑफ एक्स है वो फंक्शन ऑफ वाई तो हम इसको अलग अलग कर पाएंगे बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंट है एक्स वाई इसीलिए बी वाई ठीक है अब इसको मैं क्या लिखू इसको क्या लिखू जी ये ऐसा कुछ है ई e की पावर ए टी इंटू एक्स ये हो गया ना और ये एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर बी टी इंटू वाई तो अगर एम जी एफ के फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा इसको पहले भी याद होगा हमने पहले ऑलरेडी कर चुका है ना जैसे मैं बोलू रिकॉल मैंने पहले जब प्रूफ किए होंगे तो मैंने ये वाला यूज किया होगा एक्स प्लस वाई इंडिपेंडेंट है तो एक्स प्लस वाई का एम जी क्या होगा तो वहां मैंने तुम्हें ये डिराइव कराया था कि एम एक्स थ्री इन टू एम वाई यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि टी कॉमन है है ना बाद में हम पढ़ेंगे कि दो रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट है तो वहां ज्वाइंट की बात करेंगे टी वन कॉमा टी तो वहां ऐसा लिखेंगे एम एक्स टी वन एम वाई टी टू यहाँ अलग चीज है ये है ना यहाँ टी वन अलग वेरिएबल है कोई वेरिएबल है फंक्शन है तो T2 अलग वेरिएबल तो ये ये इंडिपेंडेंस की बात करता है तो हम अभी हम सम के वो निकाल रहे हैं अभी निकाल रहे हैं कि सम है क्या ये लिख सकते हैं वो तुम अभी जस्ट याद रखने के लिए है तो ये तुम जैसे ये रिमाइंड कर सकते हो कि ये कॉल फॉर इंडिपेंडेंट रैंड नंबरेबल ये हम लिख सकते हैं फॉर इंडिपेंडेंट रैंड नंबरेबल एक्स एंड वाई ठीक है हम ऐसा पॉइंट लिख सकते हैं तो ये हम पहले लिखा रहे ओके तो अब यहाँ वापस प्रूफ पे आते हैं तो मैंने दूसरे क्या बोला कि एक्स वाई जो है नॉर्मल म्यूवन सिग्मा स्क्वायर है एक्स टू वाई जो है नॉर्मल म्यूटू सिग्मा टू स्क्वायर है अब तुम्हें पूछ रहा हूँ एक्स प्लस बी वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा तो प्रूफ के कई सारे तरीके हैं ना जैकोबियन तरीके से भी हो सकता है ये अभी मैं एम जी एफ का तरीका यूज कर रहा हूँ सो एम जी एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई तो मैंने भी लिखा है एम जी एफ ऑफ एक्स वेरिएबल ए टी एम जी एफ ऑफ वाई वेरिएबल बी टी ठीक है ना एंड आप इसको लिख सकते हो तो इसका बताओ क्या होगा क्योंकि तो एक्स का एमजीएफ पता है तुम्हें ये है तो इसमें क्या करोगे ये एक्स का एमजीएफ है ना टी की जगह ये वाई का एमजी सब्सिट्यूट कर देंगे ना सर जी टी की जगह आप एटी सब्सिट्यूट कर देंगे तो आपका आएगा आ, जब है ना पहला वाला ये ई की पावर क्या होता है म्यू वन टी तो टी की जगह हो जाएगा ए टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर टी स्क्वायर जगह ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया इंटू दूसरा वाला यहाँ हो जाएगा e की पावर म्यू टू बी टी प्लस हाफ सिक्मा स्क्वायर टी स्क्वायर टी की जगह बी टी बी स्क्वायर इसको एक साथ लिख दूंगा क्या लिख सकते हैं ए म्यू वन प्लस बी म्यू टू टाइम्स टी मैं एक साथ पावर पावर ऐड करके लिख रहा हूँ हाफ ठीक है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम टी स्क्वायर क्योंकि यहाँ सिग्मा वन सिग्मा टू डिफरेंट है मुस्लिम लेग तो यहाँ पे क्या होगा आपका हाफ कॉमन ले लिया तो आपका होगा ए स्क्वायर सिग्मा वन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सिग्मा टू स्क्वायर टी स्क्वायर चेक कर ले पर एक कहीं कल कुछ मिस्टेक नहीं किया मैंने तो ई e की पावर uh, ऐसा है बिल्कुल जस्ट वेरीफाई कर तो हमारे पास ये हमने ये लिखा फिर ये लिखा है दोनों को मल्टीप्लाई किया 
पैसा अब इसको तुम कंपेयर करो नॉर्मल के एम जी एफ से किसका एम जी एफ आ रहा था ए एक्स प्लस बी वाई का तो यहाँ से एम जी एफ देख तुम्हें पता है एम जी एफ यूनिकली डिटर्मिन द डिस्ट्रीब्यूशन तो एम जी एफ देख के हम बता सकते हैं कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि एम जी एफ यूनिकली डिस्ट्रीब्यूशन बताता है तो बताओ इसको कंपेयर करो और किसके डिस्ट्रीब्यूशन किसके एम जी एफ से ये मैच कर रहा है तो क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन ए एक्स प्लस बी वाई का नॉर्मल होगा विद मीन एम यू वन प्लस बी यू टू जी तो वेरिएंस ए स्क्वायर सिग्मा वन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सिग्मा टू स्क्वायर ठीक है तो ये तो बस प्रूफ इतना था तुम डायरेक्टली बता सकते बस मेरा पॉइंट ये था कि एक्चुअली जब दो रैंडम मेरे को नॉर्मल है तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करके एड कर सो लीनियर कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो नॉर्मल तो लीनियर कॉम्बिनेशन का रिजल्ट फॉरम ये है कि दिस इज ऑल्सो नॉर्मल ठीक है विथ मीन नॉर्मल ठीक है विथ मीन हो जाएगा तो हमने अभी मीन कैलकुलेट ऐसे भी कर सकते हैं सो विथ मीन हो गया म्यू वन क्या एक्स सॉरी म्यू वन एक्स नहीं ए म्यू वन सो विथ ए म्यू वन बी म्यू ए म्यू वन प्लस बी म्यू टू एंड ए स्क्वायर सिग्मा वन स्क्वायर प्लस यस सर सर क्लास जस्ट इन टाइम पावर नेट सो ए स्क्वायर सिग्मा वन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सिग्मा टू स्क्वायर सही लिखा है ये ठीक है ना ये ठीक है मीन दिस एंड वेरियस वेरियस and and the variance a square sigma square plus b square sigma तो ये हो गया that is normal ऐसे लिखते हैं ना लोग a mu one plus b mu two comma a square sigma one square b square sigma two square. ये मतलब तो ये क्या हो रहा है ना ठीक है इसमें कोई डाउट है इसका प्रूफ मैंने यहाँ किया है तो उतना करने की जरूरत नहीं डायरेक्टली वैसे ध्यान लगा दिमाग लगा सकते कि मैंने जैसे कहा कि ऐसा है कि x नॉर्मल है दिस तो मुझे ए एक्स प्लस बी का मीन निकालना है ठीक है तो क्या होगा तो यहाँ पे अच्छे से मान लो इसमें बात करूँ एक्सपेक्टेशन और तुमसे पूछ लेगा ए एक्स प्लस बी वाई ऐसे भी तुम डिसाइड कर सकते तो ए टाइम ई एक्स प्लस बी टाइम ई वाई तो ए टाइम यू वन प्लस बी टाइम यू एंड वेरियंस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई जब तुम्हें पता वेरियंस की प्रॉपर्टी तो इंडिपेंडेंट है इसलिए इसको ऐसा लिख सकते हो वेरियंस ऑफ ए एक्स प्लस वेरियंस ऑफ बी वाई ये हो जाएगा ए टाइम वेरियंस ऑफ एक्स मतलब ए स्क्वायर टाइम वेरिएंस ऑफ एक्स हम बी स्क्वायर टाइम वेरिएंस ऑफ एक्स यस सर हिंदी क्या बोल रहे हैं आप ओके तो ठीक है इसमें कोई डाउट तो नहीं ना
जैसे एक दो क्वेश्चन करके देखें क्वेश्चन कि मान लो ऐसा है लेट एक्स बी आर एन वेरिएबल नॉर्मल विच मेन फेरी एन वेरियंस ठीक है तो सर पूछ रहा है कि देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज मोर देन टू लेस देन ट्वेंटी टू फाइव दिस इज क्या होगा मान लो चार ऑप्शन दे दिया था क्या होगा जैसे मैं फाइव में आंसर देता हूँ फाइव बताया था ना क्या होता है फाइव ऑफ फाइव माइनस फाइव ऑफ टू या हो जाएगा फाइव ऑफ वन माइनस फाइव ऑफ माइनस हाफ इस तरीके से या फाइव ऑफ वन प्लस फाइव ऑफ हाफ माइनस वन या हो जाएगा बताओ क्या होगा फाइव ऑफ हाफ माइनस फाइव ऑफ वन इस तरीके से मैं फाइव कर रहा हूँ फाइव की वैल्यू भी जैसे निकाल सकते हैं हम लोग तो इसी को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूंगा अभी तो मैं हो सकता है एग्जाम में गेवन हो जैसे इसी को हमारी फाइव अभी तुम पहले ये बताओ फाइव क्या है तो मैंने प्रश्न के लिए बताऊँ तो मैं फाइव मैंने बताया था तो नोट में ये है कि फाइव जेड एज सी डी एफ ऑफ नॉर्मल जीरो फाइव अगर लिखा हुआ सो फाइव डी नोट द सी डी एफ ऑफ ये फाइव इज सी डी एफ ये अंडर स्कोर है चाहे भी लिखा होगा ऐसे सो ये अंडर स्कोर है बस नोट में सर ऑप्शन सी भी करेक्ट होगा जी तो इसको देखते हैं थोड़ा है ना मैं बताया इन तुम्हें नेगेटिव का क्या होगा चलो अभी पहले एक बार देखते हैं जरा सो पहले नोट को ही कंप्लीट कर लेते हैं फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे है ना तो मान लो अभी के लिए क्वेश्चन वन बोल देते हैं ठीक है सो सिंपल क्या है कि फाइव सी डी एफ है मैंने बताया कि पी डी एफ और ये जेड में और पी डी एफ ऑफ जेड में ठीक है ना क्या रिलेशन है तो ये मैं अभी ग्राफ बता रहा था आपको कि इस तरह से है ना ऐसा कुछ होगा बेल से का तो इस तरीके से पूछा ना जैसे मान लो क्या है कि जैसे यहाँ पे कोई स्मॉल जेड है या के है मान तुमसे पूछता है कि और कैपिटल जेड जो है वो नॉर्मल जीरो है की बात कर रहा हूँ तो उसे पूछता है प्रोबेबिलिटी जेड लेस देन इक्वल टू के तो मैं बता चुका हूँ फाइव के का मतलब होगा ये है ना फाइव के का मतलब ये सो so, इसके नीचे की ये जो प्रोबेबिलिटी है दिस इज फाइव ऑफ के है ना इसके पीछे वाली प्रॉबर्टी दिस इज फाइव ऑफ के के कोई भी नंबर सिमिलरली अगर माइनस के हुआ तो जैसे मान लो यहाँ माइनस के है दिस नंबर इज सिमेट्रिक ग्राफ नहीं दिख रहा बट डस्टबिन करो माइनस के है तो के सिमेट्री होना चाहिए था सो so, ये के है और ये माइनस तो अगर तुम फाइव ऑफ माइनस के लिखते हो उसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी कैपिटल जेड लेस देन इक्वल टू माइनस के अब जरा तुम थोड़ा लॉजिक लगाओ देखो ये जीरो के अबाउट सिमेट्रिक है तो फाइव लेस देन माइनस के ये वाला पार्ट उतना ही होगा जो फाइव मोर देन के होगा तुम एग्री करते हो इससे क्योंकि सिमेट्रिक है समझ रहे ना जीरो के अबाउट सिमेट्रिक तो के के आगे की प्रॉपर्टी उतनी होगी जितना माइनस के के पीछे की होगी यस सर नो यस सर यस सर तो इसको मैं इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि कैपिटल जेड मोर देन के या मोर देन इक्वल टू के तो माइनस के के पीछे इसकी प्रॉपर्टी जो होगी एंड के के आगे की प्रॉपर्टी सेम ही होगी सो so, क्या आ जाएगा तुम्हारा सो so, इससे आंसर आएगा 
तो इसको लिख देता हूँ फाइव ऑफ माइनस के माइनस फोर्टी कैपिटल जेड लेस देन के लेकिन कैपिटल जेड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो इक्वलिटी का फर्क नहीं पड़ेगा उसमें ठीक है तो क्या आ जाएगा फाइव ऑफ माइनस के इज वन माइनस फाइव ऑफ के समझ ना इक्वलिटी का फर्क नहीं पड़ेगा मेरी सारी क्लास थी आज तो डाउट क्लास में कहीं और कर लेता बाहर तो ऐसे ही बैठो ये सर पॉइंट ये हो गया फाइव इसके वन माइनस फाइव ओके ठीक है इसमें कोई डाउट है किसी का तो अब उस क्वेश्चन वन का आंसर देखो तो इसमें क्या था मैं दे रखा था कि x is normal तुमसे पूछा है x मोर देन टू लेस देन इक्वल टू फाइव ठीक है तुम ऐसा लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी तुम x में से पहले इसका मीन घटा x का मीन कितना है और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है तो से ऐसा है कि तुम्हारे पास क्वेश्चन था ना सो ई ऑफ एक्स जिसको मैं म्यू बोलूंगा जो वेरिएंस ऑफ एक्स है वो और हम ये जानते हैं मैं ये रीजन यूज करूँ कौन सा रीजन ये वाला रीजन कि स्टैंडर्ड नॉर्मल है अगर एक्स नॉर्मल है तो ये वाला स्टैंडर्ड है ओके तो ये रिजल्ट यूज करते हैं तो आपका आंसर होगा एक्स माइनस थ्री अपॉइंट टू इज मोर देन इक्वल टू सेम चीज इधर कर माइनस थ्री अपॉइंट टू एंड फाइव माइनस थ्री अपॉइंट ठीक है समझ आ रहा है क्या किया सब में थ्री माइनस किया सब में टू से डिवाइड ओके सिंप्लीफाई कर लो इसको तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा हमने क्या किया म्यू और सिग्मा को डिवाइड ये मतलब हुआ हमने क्या किया है ये एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा किया है यहाँ आ गया फाइव माइनस थ्री टू अपॉन टू वन है ना सॉरी फाइव माइनस थ्री कितना हो गया टू अपॉन टू वन ना और यहाँ हो गया क्वालिटी नहीं थी तो इधर क्या वन पॉइंट टू या माइनस वन पॉइंट माइनस वन पॉइंट टू ठीक है सो so, अब क्या कर? ये बहुत इजी है ना वो इसको हम क्या लिखेंगे अब जेड कैपिटल जेड है ना कैपिटल जेड बिकॉज हम यहाँ ज्यूम करेंगे कि दैट इज है ना जहां पे जेड हम ले रहे हैं वेयर जो कैपिटल जेड है वो नॉर्मल जीरो वन ठीक है तो अब आप क्या करो सिंप्लीफाई कर लो इसको सो हो जाएगा फाइव ऑफ वन माइनस फाइव मतलब सीरिया था ना सीरिया 
तो यहाँ आपका हो जाएगा इसको आप लोग सोचते हो तो ये भी एक ऑप्शन मैंने दे दिया एग्जाम दे सकता हूँ चेक करने तो आपने देखा ये भी एक ऑप्शन और ये भी वही आगे से देखा तो इसको आप देख सकते हो वन माइनस फाइव ये आपका आ जाएगा सिंप्लीफाई करो फाइव वन माइनस वन प्लस फाइव या इसको लिखा फाइव माइनस फेज वन माइनस फाइव तो आ गया फाइव वन प्लस माइनस ठीक है तो देखो तो नाउ इसको सर दो से ओके सर ये वाला फॉर्मूला स्टैंडर्ड नॉर्मल वैलिड है जी जी कौन सा फॉर्मूला ये जो नोट में लिखे सर फाइव ऑफ माइनस के इज इक्वल टू 1 माइनस 5 जी 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 सर द स्टैंडर्ड नॉर्मल के लिए ठीक है अगर फाइव की वैल्यू मतलब एग्जाम में भी किया होगा अपने आगे क्या होगा गिवन एग्जाम में दिया होगा कि इसमें उतना टेंशन नहीं होगा फाइव वन इज फाइव वन का मतलब हुआ ये चीज जेड कैपिटल जेड एस उसकी वैल्यू दिया रखा होगा उसकी वैल्यू होती है जीरो पॉइंट एट फोर वन एंड फाइव ऑफ तुम्हें दे देगा माइनस हाफ भी दे देगा या तो या हाफ दे माइनस हाफ अगर दे तो वो कुछ इस तरह से होगा जीरो पॉइंट थ्री जीरो फाइव हाफ यहाँ से निकाल लोगे फाइव हाफ से निकाल लोगे माइनस ये तुम्हें एग्जाम में दिया हो तुम्हें देख लो या तुम टेबल भी देख सकते हो टेबल तुम्हें घर पे देखना पड़ेगा एग्जाम में नहीं एग्जाम एग्जाम में जो भी जरूरत पड़ेगी वो अलग से इसको तो नहीं कर सकते मगर इसको भी कर लो क्या हो जाएगा तो इसी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फिर तो हम लोग कर रहे थे प्रॉबर्टी कैपिटल एक्स मोर देन टू लेस देन इक्वल टू फाइव इसका आंसर तुम्हारा आया था फाइव वन माइनस फाइव माइनस हाफ पुट कर लो फाइव वन अगर तुम्हें दे रखा तो डायरेक्टली पुट कर एट फोर वन माइनस थ्री जीरो नाइन कितनी आएगी सत्रह कर लो जीरो पॉइंट फाइव थ्री टू तो ये आपका आंसर इस तरह करके रखा वैल्यू दे रखी है तो डेस मार नहीं दे रखी है तो फाइव कटाऊं ठीक है तो देख तो आगे बढ़ता हूँ लाइक ऐसा एक्स वन इज नॉर्मल मूव वन सिग्मा वन ठीक है एंड एक्स टू इज नॉर्मल मेन टू सिग्मा टू दे आर इंडिपेंडेंट बताओ कोई अभी तो बताया तो पिछले एक्स प्लस बी वाला क्या 
एनालाइज करते हैं आई का साथ रहेगा तो ये कि कि जो एक्स आई है एक्स आई आर नॉर्मल म्यू आई सिग्मा आई स्क्वायर और आई के बराबर क्या हो सकता है 1 टू अप टू एन तो तुमसे पूछेगा तो इसी को एनालाइज करते हैं देन एक्स मैंने मान लिया समेशन एक्स आई फ्रॉम वन इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा सर विथ मीन समेशन एंड यू आई एंड वेरिएंट समेशन सिग्मा इज इक्वल जी व्हाट रियल है सो नॉर्मल का सम भी नॉर्मल नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का सम नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है अगर ये दो तीन रैंडम वेरिएबल जो भी है और ये इंडिपेंडेंट ना हो तो फिर क्या दिक्कत है इंडिपेंडेंट ना हो तो फिर कैसे करोगे क्या दिक्कत है तो उसका वेरिएंस निकालना है फिर दो वेरिएंस का टर्म भी है दे आर अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं लोगे तो क्या होगा जो मीन इसका उसका मीन निकालोगे तो क्या आएगा मीन तो सेम रहेगा और एक्स वन प्लस एक्स टू का वेरिएंस क्या होता है तो लाइक इफ एक्स वन एंड एक्स टू आर इंडिपेंडेंट ठीक है तो आपका जो वेरियंस ऑफ एक्स वन होता है चलो पहले तो नॉट इंडिपेंडेंट था इफ दे आर या इन जनरल सर अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर मतलब डिपेंडेंट है कभी कोवेरेंस जीरो नहीं होता डिपेंडेंट है तो जीरो देखो भाई इंडिपेंडेंट है जीरो होगा डिपेंडेंट है तो वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x ना ये फार्मूला प्लस 2 टाइम्स कोवेरिएंस ऑफ x1 कॉमा x कोवेरिएंस क्या होता है ये जनरल फार्मूला तो वो टर्म फिर आएगा अगर तुम्हारे पास वो नहीं है तो इंडिपेंडेंट नहीं है इंडिपेंडेंट है तो क्या होगा कोवेरिएंस क्या होता है जहां पे कोवेरिएंस ऑफ x1 x2 का फार्मूला बताओ कोई मुझे सर वन नहीं नहीं कोवेरिएंस का फार्मूला क्या है तीन जनरल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई एक मिनट कैसे बोल रहे हो दोबारा बताओ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इनटू वाई अच्छा एक्स इनटू वाई ठीक है एक्स वन इनटू एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई हाँ ठीक है ठीक है करेक्ट तो ये है या दूसरा डेफिनेशन है तो ये चीज तो होता क्या है अब इन जनरल ये फॉर्मूला को वेरिएंस टर्म ऐड अगर इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो वहाँ पे को वेरिएंस टर्म ऐड करने पर एंड है ना अगर इंडिपेंडेंट हो गया ऐसा ऐसा नॉर्मल में ऐसा कुछ लो है नहीं नॉर्मल में इफ एंड ओनली इफ होगा दूसरा है ना कि इंडिपेंडेंट होगा तो क्या होगा इंडिपेंडेंट होगा तो मतलब इफ एंड ओनली इफ केस है नॉर्मल में बाकी में नहीं है यहां मैं बता रहा हूं सो x1 x2 आर इंडिपेंडेंट देन कोवेरिएंस ऑफ x1 x2 0 ये एक है मतलब क्यों रहा है ये सिर्फ वन वे है इन जनरल बट नॉर्मल के लिए इफ एंड ओनली तो मैं फिर से तुम्हें ध्यान से दे रहा हूँ इन जनरल पहला पॉइंट ये है इन जनरल वाला पहला पॉइंट ये लिख रहा था दूसरा पॉइंट ये है तीसरा पॉइंट ये है ये इन जनरल एनी ध्यान रख रहा हूँ एनी इंडिपेंडेंट रैंडम नॉर्मल की बात नहीं कर रहा हूँ एनी इंडिपेंडेंट रैंडम तो इसलिए आप एनी टू इंडिपेंडेंट रैंडम इंडिपेंडेंट एनी टू इंडिपेंडेंट रैंडम दिस आर एनी टू इंडिपेंडेंट रैंडम देन ऐसा हो लेकिन अगर ऐसा हुआ कि एक्स वन एंड एक्स टू आर टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल तो यहां देन की जगह इफ एंड ओनली 
if and only if two variables between x1 and x2 will be this is the तो यहां बस डिफरेंस यहां सिर्फ देन था सीरीज हो सकता है नॉर्मल के लिए बोथ वे करेंगे इसका प्रूफ देखना है तो हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे प्रूफ उससे होगा एक टॉपिक आगे आएगा ऐसे लोग समझ जाएं बाय वेरिएट नॉर्मल उसमें बाय वेरिएट नॉर्मल रैंडम वेरिएबल तो उससे प्रूफ उसके लिए बात करेंगे वहां आ जाएगा ठीक है तो इसमें क्या है कि इंडिपेंडेंट है तो कोवेरियंस जीरो है कोवेरियंस जीरो है इंडिपेंडेंट है ये होता है नॉर्मल केस में बाकी एक केस में जरूरी नहीं है बोझ ना बाकी एक केस में नॉर्मल है तो सॉरी इंडिपेंडेंट है तो कोवेरियंस जीरो है कोवेरियंस जीरो है तो कोई जरूरी नहीं कि इंडिपेंडेंट होता ठीक है तो ये तो वो टर्म है यहां हम इंडिपेंडेंट ले रहे हैं इंडिपेंडेंस ले रहे हैं ताकि सिंपली लीनियरली तुम ऐड कर लीनियरली मीन जैसे भी ऐड हो जाएगा वेरिएंस को लीनियरली ऐड कर इसीलिए ना प्रूफ प्रूफ इसका एमजीएफ से हो सकता है एमजीए वाले तरीके से इसका प्रूफ एमजीए वाला इसका प्रूफ भी एमजीएफ से होता है जैसे बाकी हम करते रहे शायद जब इसको बाइनरी में किया होगा कोइजन से किया होगा तो उस तरीके से किया जाता है ठीक है तो तो अभी बात उस पॉइंट पे आते हैं वापस हमारा पॉइंट ये था कि x1 एंड x2 दो नॉर्मल डायनामिक वेरिएबल है और वो इंडिपेंडेंट है तो उस केस में ऐसा है इसी को जनरलाइज कर दिया कि एक्स आई दे आर इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दे आर इंडिपेंडेंट समेशन विल बी तो मीन समेशन एक्स आई अगर नहीं होगा इंडिपेंडेंट तो क्या होगा यहां कोवेरियंस टर्म दिया है ये चीज है फिर इससे पीछे जब क्वेश्चन को भी नहीं बता दिए ठीक है तो नेक्स्ट ये है अच्छा व्हाट आर द स्टैंडर्ड नॉर्म्स मान लो होगा क्वेश्चन लिखो इफ x1 इज नॉर्मल 0 1 एंड x2 इज नॉर्मल 0 आई लिखो सो इफ x1 x2 आर आई इज नॉर्मल 0 1 देन क्या होगा x1 x2 इज उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा As distribution, बताओ. Option A normal zero one. Option B normal zero two. Option C normal zero two. Option D normal one. Like this. क्या होगा? Option B. Option B. B. लेकिन आपको पता है कि नॉर्मल है तो सिंपली इसका मीन निकालेंगे आप सम या लीनियर कॉम्बिनेशन नॉर्मल भी होना है तो एक्स वन प्लस एस टू का मीन जीरो आ जाएगा तो एक्स वन प्लस एस टू का वेरियंस लोगे तो इसका वेरियंस वन है एक्स टू का भी वन है तो वन प्लस वन ठीक है तो इस तरीके से सिमिलरली इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ऐसा कुछ तो जनरलाइज कर देता हूँ कि इफ एक्स आई आर आई आई डी नॉर्मल जीरो वन और आई के बाद कुछ भी हो वन से लेके एन ये पूछा था अपॉन टू का कैसे निकाल इस तरीके से अब ये है और यहां ऐसा भी है ये आएगा टेन सी एक नॉर्मल जीरो वन बाई टेन ऑप्शन डी नॉर्मल सर ऑप्शन सी सर ऑप्शन सी सर ऑप्शन सी तो इसमें क्या होगा सिर्फ देखो ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन है x1 x2 का मतलब क्या होता है सम है डिवाइड के अंदर तो यहां अगर तुम इसका सॉल्यूशन कर देता तो ये मुश्किल नहीं है सॉल्यूशन में मुझे पता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन नॉर्मल ही बना सिंस x i r नॉर्मल जीरो नॉर्मल तो x बार का मतलब क्या है 1 by n x1 x2 x 
तो ये मुझे पता है नॉर्मल ही है बस मुझे अब ढूंढना है म्यू क्या है सिग्मा से तो हम पहले इसका मीन निकाल लेते देख लेंगे म्यू क्या होगा म्यू मतलब ई एक्स बार तो सब में मीन लगा दो वन बाई एन इधर ई ऑफ एक्स वन से लेके ई ऑफ एक्स एन और सबका मीन तो सेम ही है वन क्योंकि आई आई डी था तो सबका मीन तो जीरो ही है जीरो 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 तो जीरो फिर सिग्मा स्क्वायर चाहिए हमको तो वेरियंस ऑफ एक्स बार वेरियंस ऑफ एक्स बार का मतलब हुआ कि वेरियंस ऑफ वन बाई एन एक्स वन एक्स टू एक्स तुमको पता है ना कि कांस्टेंट जब बाहर निकलता है वेरिएंस से तो क्या बनकर निकलता है क्या बनकर स्क्वायर जाएगा स्क्वायर वन बाई एन स्क्वायर और फिर अब बचा वेरिएंस ऑफ एक्स वन से लेके एक्स एन का साइन क्योंकि आईआईडी है तो वेरिएंस ऑफ ये तो एक हो जाएगा एक्स वन से लेके वेरिएंस ऑफ एक्स एन का तो वन बाई एक्स स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स वन नॉर्मल जीरो नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर नॉर्मल एन म्यू सिग्मा स्क्वायर नॉर्मल म्यू एन सिग्मा स्क्वायर नॉर्मल एन म्यू एन सिग्मा स्क्वायर ऑप्शन डी इसमें किसी को डाउट हो कुछ लगता है प्रूफ करेगा प्रूफ कर दो इसका मीन निकालो देखो मीन क्या होना चाहिए फिर इसका वेरिएंस निकालो बस वही है नॉर्मल का लीनियर फॉर्म ऐसा नॉर्मल ही होना है ओके चलो एक और लिखता हूं ये सब आसान क्वेश्चन बच्चे वाला सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइक इफ x1, x3, x3 दे आर i i d नॉर्मल मीन सिग्मा स्क्वायर देन हमसे पूछता है x बार एज ऑप्शन 
for option D, normal means like this. Option D, sir. तो इस तरह क्वेश्चन साफ कर लोगे ऐसे यहाँ पे जैसे ना एक हमने एक क्वेश्चन देखा था ना एक बार का डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा नॉर्मल बाद में ये हम देखा ना फिर हाँ या इन जनरल इस सेंट्रल लिमिट थ्योरम में ये आएगा यहाँ तुम सिर्फ हम नॉर्मल की बात आगे बोलता है कि एन बहुत लार्ज है तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन इसका डिस्ट्रीब्यूशन यही आएगा मतलब बाद में वहां पे तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम में पढ़ोगे कि यहाँ में कहा कि नॉर्मल है तो ऐसा अगर एन वेरी लार्ज है तो नॉर्मल के अलावा कुछ भी होगा तो भी आंसर नहीं बाई सेंट्रल लिमिट थ्योरम तो वो आगे आएगा कॉपी कर ले ओके सर चलो देख मैं भी स्वरम उसमें लिख रहा था मैं तो सब वो स्वरम लिख रहा हूँ स्वरम ये कह रहा था कि कि x and y are independent random variable if and only if i double f if and only if दोनों तरफ से होगा वो वेरिएंस ऑफ x y will be zero ना ये इक्विवेलेंट है तुम चाहो तो ये लिखो that is e of x y is equal to e x into e y या तुम लिख लो that is correlation coefficient correlation तुमको बताया है क्या फॉर्मूला होता है तो है ना ये तीनों सेम बात ऑल थ्री आर जहाँ पे इंडिपेंडेंट एक होंगे पेज भी रहोगे ऐसा तो ये बताओ जैसे टू वेरिएंट तुम लोगों ने पढ़ा था टू वेरिएंट में एक्स वाई हम जानते हैं एक तो एक्स वाई डेफिनेशन ये होता है एक्स माइनस म्यू एक्स इनटू वाई माइनस ठीक या जैसे वही ये फॉर्मूला है तो जहाँ टू वेरियंस जीरो वहां पर थोड़ी जैसे कोई सिंगल जीरो होगा देखा इसलिए मैंने यहाँ लिखा है एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट नॉर्मल हमेशा नहीं होगा ये हमेशा नहीं इंडिपेंडेंट है तो सिर्फ टू वेरियंस जीरो का इंप्लाई कर उल्टा नहीं होगा उल्टा ट्रू कब है जब नॉर्मल एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट नॉर्मल इफ एन ओनली टू वेरियंस ऐसा बोलो ई एक्स वाई दिस ओके तो ये थ्योरम है और दूसरा तुमने भी एक थ्योरम देखा है अभी तुम लोगों ने देखा था ना क्या देखा ये इसे समझने में कोई जरूरत डाउट है बताना यहाँ क्या था कि इंडिपेंडेंट नॉर्मल है तो इफ एंड ओनली कोवेरिएंस मतलब एक्स वाई दोनों नॉर्मल है इंडिपेंडेंट बता रहे लिखा है मैंने उसको रिपीट किया कोवेरिएंस जीरो होगा कोवेरिएंस जीरो है तो इंडिपेंडेंट है कन्वर्स पार्ट सबके लिए ट्रू नहीं है सिर्फ नॉर्मल के लिए ट्रू है नॉर्मल या स्पेशल है तो 
अच्छा कन्वर्स भी ट्रू है इनका तो कन्वर्स का प्रूफ तुम्हारे भी होंगे x प्लस वाई एंड x माइनस वाई आर इंडिपेंडेंट तो एक पार्ट का प्रूफ हम लोग देख सकते हैं सिंपल है ना उसके लिए तुम अच्छा उसके लिए तुम्हें इसका ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो इसका ज्वाइंट निकाल लो मतलब इतना तो हम पढ़ी सकते हैं ना कि x हमारा है नॉर्मल जीरो ठीक है और y हमारा है नॉर्मल जीरो तो आप ये तो बता ही सकते हो x प्लस वाई क्या और x माइनस क्या तो आपको बता पाओ और ये हमें तो ये आपका होगा नॉर्मल तो जीरो x माइनस वाई क्या होगा नॉर्मल तो जीरो का मत हाँ क्योंकि जो लोग वेरिएंस ऑफ x माइनस वाई निकाल रहे हैं तो क्या होता है ये वेरिएंस ऑफ x हाँ y बिकॉज ऑफ ये रूल था ना हमने ये कभी पीछे देखा है ए एक्स प्लस बी वाई तो ये भी नेगेटिव भी हो सकता है लेकिन इसको फर्क नहीं पड़ता ए स्क्वायर वेरियंस ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वायर वेरियंस ऑफ एक्स ये कब है जब आपका इंडिपेंडेंट इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट अरवाइज को वेरियंस काम आएगा तो वो मैं लिखना नहीं चाहता ये रिमार्क मान सकते पॉइंट कहीं बीच में लिख देता हूँ तो रिमार्क So, इस तरह इसलिए पॉजिटिव रहता है दोनों और ये कहना चाह रहा है ये भी इंडिपेंडेंट अब इसको प्रूफ करना तो कैसे करोगे आप मान लो ये U है और ये B तो हमने वो मेथड पढ़ा है अभी पढ़ेंगे सॉरी आगे पढ़ेंगे ना ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन तो जैकोबियन मेथड यू बी का ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा और उसको यूज करके तुम ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन को जब तुम प्रूव कर देते हो प्रोडक्ट ऑफ मार्जिन इंडिपेंडेंट हो जाएगा क्योंकि तरीका है और तरीका ये है कि तुम दूसरा तरीका ये भी है ना तुम इसके बीच का को वेरियंस निकाल लो चलो दूसरा तरीका इजी ट्राई अगर मैं तुमसे पूछू कि वट इज को वेरियंस बिटवीन एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई तो ये मैं प्रूफ लिख रहा हूँ दूसरे मेथड एक मेथड वो था ज्वाइंट वाला एक बिना ज्वाइंट पीडियम तो ये आपको पता है रूल कैसे होता है सो को वेरियंस ऑफ एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई ये निकालना है और क्या जानते हैं हम लोग हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि अभी मैं थोड़ा निकाल रहा था ना इंडिपेंडेंट है तो इफ एंड ओनली इफ को वेरियंस जीरो तो अगर को वेरियंस जीरो हो गया तो हमारा काम हो गया इंडिपेंडेंट हो जाएगा इफ एंड ओनली इफ यहां इसे नहीं कि दो नॉर्मल है और वो इंडिपेंडेंट है सो को वेरियंस जीरो को वेरियंस जीरो है दो नॉर्मल है तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा इफ एंड ओनली इफ यहां ट्रू ओके तो अब आप क्या कीजिए यहां पे बस इसका को वेरियंस निकाल लो चेक करते हैं क्या आता है देखो ओपन करता हूं या कोई बताना चाहे बताओ क्या लिखूं आगे कोवेरियंस एक्स एक्स ठीक है प्लस कोवेरियंस एक्स माइनस वाई तो बेटर है तो माइनस लगा के लिए कोई दिक्कत नहीं सिंपली वैसे ही ओपन हो जाए कोवेरियंस ऑफ वाई एक्स ये बिल्कुल वही काम हो रहा है जब ए प्लस बी और ए माइनस बी को जैसे तुम मल्टीप्लाई करो तो वैसे ही हो जाए तुम कर भी सकते हो डेफिनेशन वाइज भी कर सकते हो है तुम्हारे पास ऑप्शन है वो भी कर सकते हो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कोवेरियंस ऑफ दिस एंड आगे हो जाएगा क्या लिखो वाला डम सर वेरियंस ऑफ एक्स वेरियंस ऑफ एक्स नहीं वेरियंस ऑफ वाई वाई को वेरियंस ऑफ एक्स एक्स तो वेरियंस ऑफ एक्स हो गया देखिए एक्स एक्स ले लिया हमने नहीं अभी तीन टर्म एक टर्म बाकी अगला टर्म क्या होगा चार टर्म होंगे माइनस को वेरियंस ऑफ वाई कॉमा वाई ियंस ऑफ वाई वाई ठीक है तो माइनस तो अब इसको लिख देते हैं अब आपको पता होगा को वेरियंस ऑफ एक्स एक्स अगर आप खोलेंगे फॉर्मूला से तो ये वेरियंस एक्स ही बन जाएगा को वेरियंस फॉर्मूला पता है सबको देखो यहाँ को वेरियंस एक्स वाई में लिख रहा था ना यहाँ पे सो लाइक देखो यहाँ पे तुम इसको एक्स 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 वाई इक्वल रख दो एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल्स तो वेरियंस ही बन जाएगा ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो वेरियंस ही बन जाएगा तो को वेरियंस ऑफ एक्स एक्स पता वेरियंस ऑफ एक्स हो गया और ये दोनों कैंसिल हो गया माइनस वेरियंस ऑफ वाई ठीक है ना ये वाला को वेरियंस वाई वाई अब बताओ वेरियंस ऑफ एक्स क्या है यहाँ से यहाँ से वेरियंस ऑफ एक्स कितना है यहाँ से वेरियंस ऑफ वाई कितना है वन बोलो वन है 
तो ये आपका समाउ जीरो आ जाएगा मैं कहना चाहूँ कि वन माइनस वन तो ये जीरो आ जाएगा ठीक है जीरो आगे से क्या मतलब है कि कोवेरिएंस के दो रैंडम वेरिएबल के बीच का कोवेरिएंस जीरो आ जाए मान लो इस वाले को यू दूसरे को यू तो भी आर इंडिपेंडेंट बाय दैट फॉर्म तो प्रूफ हो गया इसका एक पार्ट का ना इसका कन्वर्स भी ट्रू है लेकिन कन्वर्स का प्रूफ फिर से यहां पे नहीं कन्वर्स का प्रूफ किया था बर्स बर्न्स स्ट्रीम को ये उसने किया था सो रेफरेंस के साथ है तुम देखो अगर वैसे जो लोग पढ़ते हैं वो लिखा होता है नाम के आगे वो एक नंबर दिखा तो वो तुम जाओगे नीचे रेफरेंस में लास्ट में आंसर के बाद यहां से पहले तो चौथे नंबर वो जो रेफरेंस लिखा है वो पेपर या वो बुक में है तो दिस है ना ये इफ एंड ओनली ये होता है तो नहीं पूरा तो नहीं लिखूंगा यहां एक लिखो इफ एंड उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन होगा ठीक है अभी तो मैं इतना लिखता हूं क्योंकि वो तुम्हें पेपर जाकर देखना पड़ेगा कन्वर्स इज ट्रू है ना इट इज स्टेटेड हियर विदाउट प्रूफ तो नेक्स्ट वो आगे लिख रहा है नेक्स्ट ईयर में यहां लिख रहा है दूसरे फॉर्म में अभी सिर्फ वन वे लिख रहा हूं ठीक है कन्वर्स लिखने का दूसरा वे है जो कि नीचे लिख रहा हूं अगर हम यहां पर जी सर x और y को id नॉर्मल 0, sigma square ले लेंगे सर तब भी रिजल्ट ट्रू आ रहा है ये वाला वन वे वाला हां आई थिंक ट्रू हो जाएगा मैंने 01 के लिए लिया आप हां क्योंकि मीन अलग हो जाएगा मीन आप चेंज करोगे तो प्रॉब्लम आएगी राइट बिल्कुल नॉर्मल तो है तो कर सकते हैं जनरलाइज बट इन्होंने नॉर्मल 01 के लिखा है बाकी जनरलाइज भी किया जा सकता है सर मे बी कन्वर्स के लिए नॉर्मल 01 लेना पड़ा हो हां हो सकता है बट इन्होंने नॉर्मल 01 के लिए सॉरीटी दी है बाकी के लिए भी कर सकते हैं नॉर्मल 01 तो अगर नेक्स्ट जो बोलना चाह रहा है वो इसी कन्वर्स पे ही है लाइक हाँ ठीक है ये कन्वर्स नहीं है या इन्होंने पैरामीटर को थोड़ा वो नहीं करता तो एग्जाम में ऐसे स्पेसिफिक पैरामीटर नहीं इतना डिस्ट्रीब्यूशन ही पूछेगा मैंने जैसे इन्होंने लिखा है नेक्स्ट फॉरम इसका कन्वर्स किस फॉर्म में लिखा है इसी फॉरम का लाइक ऐसा है कि इफ एक्स एंड वाई दे आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरेबल इंडिपेंडेंट रैंडम वेरेबल विथ सेम डिस्ट्रीब्यूशन ही हमने स्पेसिफाई भी नहीं किया है सेम डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा मतलब सेम मतलब दोनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है एंड इफ एक z1 लिया तो x plus y या z1 की जगह मैं u भी कर देता हूँ तो u है x plus y एंड v है x minus y so they are independent बोल रहा है कि दो चीजें तुमने आज में इसे बोला कि एक्स वाई के पास सेम डिस्ट्रीब्यूशन है तो भी होगा सेम ही रहेगा दूसरा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इंडिपेंडेंट है देन ये कहना चाह रहा है कि ऑल रैंडम वेरिएबल्स एक्स वाई यू वी आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ये पैरामीटर की बात नहीं करी बोला कि आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कहना चाह रहा है कि x प्लस वाई एक्स माइनस वाई यहां इंडिपेंडेंट सिर्फ नॉर्मल एक्स में सब है मतलब ये देखो जैसे क्या लगता है ना कि डिपेंडेंट होगा एक दूसरे पे ना ऐसा लगता है ना कि लास्ट फॉर्म में था सो नॉर्मली वी थिंक ओके कहीं ना कहीं ये दूसरा डिपेंडेंट बट ये नॉर्मल जीरो वन है सो इन दैट केस दे आर इंडिपेंडेंट मतलब इसका जो अपीरेंस है दैट विल नॉट अफेक्ट अपीरेंस ऑफ दिस
हाँ जो कह रहे थे ना जर्नलाइज करने वाला इन्होंने जर्नलाइज किया है बाद में नॉर्मल जीरो वन को इन्होंने म्यू सिग्मा स्क्वायर ले लिया ठीक है तो भी करेक्ट होगा ये ठीक है मतलब यहाँ पे तो नॉर्मल जीरो वन के जाए तुम अगर वो भी ले लेते हो नॉर्मल अलग अलग ले लो डिस्ट्रीब्यूशन तो भी करेक्ट होगा ठीक है बट अलग अलग लोगों ने प्रूव किया हो गया पहले बंदे ने ये प्रूव किया इस मान फिर बाद में दूसरा बंदा इसे जर्नलाइजेशन पे काम किया तो उसने उसको प्रूव किया किस तरीके से है इसलिए ना अलग अलग लिखा हुआ रेफरेंस के साथ ओके सर इनफैक्ट ये जर्नलाइज भी प्रूव है तो ये बोलना चाह रहा हूँ बोल रहे थे अभी जनरल होगा तो so, ये जनरल भी प्रूव होगा इसमें क्या है कि लाइक इफ एक्स वन इज नॉर्मल म्यू वन सिग्मा वन स्क्वन ठीक है एंड एक्स टू इज नॉर्मल म्यू टू सिग्मा टू स्क्वायर दे आर इंडिपेंडेंट तो वो नॉर्मल है वो इंडिपेंडेंट तो देन ये बोलना चाह रहा है कि x1 वन प्लस एक्स टू जिसका डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें पता है ना बता सकते ना क्या होगा म्यू वन म्यू टू कॉमा सिग्मा वन स्क्वायर प्लस सिग्मा टू स्क्वायर म्यू वन प्लस म्यू टू और सिग्मा वन स्क्वायर प्लस सिग्मा टू स्क्वायर एंड एक्स वन माइनस एक्स तुम चाहो तो यू भी नाम दे सकते हो प्रॉब्लम तो क्या होगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन जीरो अलग अलग मीन अलग इन दैट केस ऑल्सो दे विल बी इंडिपेंडेंट इसका प्रूफ देखना है तो हम ट्राई कर सकते हैं इससे कोवेरियंस यूवी का निकाल के देखो क्या आएगा इस केस में सर लास्ट में तो जब वेरियंस x माइनस वेरियंस y आएगा तो इक्वल तो आएगा नहीं वो इक्वल टू 0 तो होगा नहीं वो राइट राइट तो यहां पे इन्होंने रेस्ट्रिक्शन दिया मैंने कर रहा हूं तो यहां क्या करना होगा मुझे वेरियंस कॉमन रखना होगा ठीक है हम्म ठीक है ठीक है सर ऐसे तो म्यू भी कॉमन रखना होगा नहीं नहीं न्यू को दिक्कत नहीं न्यू को दिक्कत क्योंकि प्रूफ देखो प्रूफ हमने लिखा था यहाँ पे तो दिक्कत क्या प्रूफ में आ रही है कि ये आपका वेरिएंस एक्स माइनस ये प्रूफ हमने लिखा है इसका तो वो वेरिएंस किसी दो रैंडम वेरिएबल पर अगर जीरो है अगर वो नॉर्मल है तो उस केस में इंडिपेंडेंट होगा इफ एंड ऑनली होगा तो यहाँ इसने कहा सही है तो मैं बाद में देखा हूँ इक्वल लिया ठीक है तो वेरियंस इक्वल रखना पड़ेगा अलग यहाँ जीरो नहीं है और इफ एंड ओनली केस है तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा ठीक है सो so, यहाँ ठीक है उन्होंने म्यू ठीक किया मतलब म्यू कुछ भी ले लिया बट हाँ वेरियंस यू आपको कीप कॉमन सो वेरियंस यू आपको कीप कॉमन बिकॉज ऑफ वरना जीरो नहीं आया को वेरियंस ठीक है तो सही बात है इसका जब को वेरियंस निकालोगे यू वी का सो इन दैट केस यू विल गेट एट लास्ट वो तो कट जाएगा को वेरियंस एक्स वन एक्स टू दोनों कट जाएंगे लास्ट वैसे का वेरियंस ऑफ एक्स वन माइनस वेरियंस होता है ना प्रूफ की अगर बात करो तो एक लाइन का प्रूफ करो पीछे था वही रीजन ऑफ हम बात करेंगे एक्स वन प्लस एक्स टू कॉमा एक्स वन माइनस एक्स तो बाद में क्या बचेगा यहाँ जब ओपन करने के बाद वेरियंस ऑफ एक्स वन माइनस वेरियंस ऑफ एक्स टू बचेगा और अगर ये डिफरेंट है तो जीरो आएगा ही नहीं और ये इफ ओनली होता है जीरो तो आना ही पड़ेगा इसको तो उसके लिए इक्वल होना पड़ेगा ठीक है तो इस केस में प्रूव हो गया तो ये प्रूफ इतना होना ठीक है हाँ तो x plus y, x one plus x two normal, new one plus new two plus two sigma square हो जाएगा। Two sigma। जी जी, तो आप correct कर लें। मैं पहले different लिया था, but बाद में देखा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए equal होना पड़ेगा ये condition। Two sigma square, two sigma square। ठीक है, और कुछ देखो इधर वाले। So like ये result है, जी। जब तक sir mean equal नहीं होगा, variance same कैसे हो सकते हैं sir? तत्काल के लिए एंड वेरियंस ऑफ एक्स टू एक्स टू मतलब एक्स वन है x2 minus mu2 square. ये इसको फॉलो करते हैं कि ये x1 square minus mu1 square. 
e of x2 square minus e of 2 square. So different anna variable hai na. Ho sakta hai jaise maan lo iski value uh, mean different. Chalo ye one hai ye two. Uske toh ho sakta hai ye one aaja hai ye two aaja. Kya ho sakta hai? Hai na? Dekh, maan lo hum jaan ke na one minus one bhi zero ho sakta hai, two minus two bhi zero ho sakta hai. So ho sakta hai usne saath mean different hai to ye bhi different aata hoga. Silly. या ना मतलब इक्वल हो सकता है फाइव माइनस फोर भी वन होता है सिक्स माइनस फाइव भी वन तो ये हो सकता है फाइव माइनस फोर टाइप का बन ये सिक्स माइनस है ना फाइव टाइप का बन इस तरह से बन सकता है ऐसा सिचुएशन आ सकता है डेटा भी देखना ओके बाकी तुम लोग जानते ही हो जैसे एक दो रिजल्ट और है कि जैसे एक आपका है म्यूट कर लो म्यूट किसी का अनुपेड है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर आपका ये है इफ एंड तो आपने ये देखा देन पहला ये था एक्सेड जो कि एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा है इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आया था पूरा आएगा जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर का मतलब यही होगा एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होगा क्या होगा अरे भैया किसका न्यू कमान तो हो गया सो यहाँ से क्या आएगा ठीक है तो क्या होगा पहले का आंसर नॉर्मल जीरो वन तो ये आपका नॉर्मल जीरो वन है और सेकंड का आंसर क्या होगा हाँ तो का स्क्वायर वन आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का स्क्वायर दोगे सो यू विल गेट का स्क्वायर प्रूव करने का तरीका हमने एक स्क्वायर का तुम्हें याद है ना डिस्ट्रीब्यूशन हमने मीन निकाले थे ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था तो हम ये मानते थे ओके y x2 x का डिस्ट्रीब्यूशन पता है मुझे तो x2 का क्या होगा यहां z का मुझे पता है इसका मीन भी पता है तो उसको यूज करके तुम सेम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके यू कैन ट्राई तो ये का स्क्वायर 1 का ही पीडीएफ है का स्क्वायर इन काम ने वो देखा हुआ है पीडीएफ में जेन को 1 रखो So, तुम इसको जाओ तो प्रूफ कर सकते हो बहुत मुश्किल नहीं सर ओके okay. दो दो रैंडम वेरिएबल को इंडिपेंडेंट निकालना है तो कैसे होगा मतलब अगर एक तो कोवेरियंस वाला तरीका है और कोई तरीका नहीं कोवेरियंस वाला तरीका नहीं है भाई दिखाना है तो कोवेरियंस का तरीका काम नहीं है वो कोवेरियंस तरीका तभी काम आएगा जब नॉर्मल है मतलब दो रैंडम वेरिएबल को इंडिपेंडेंट दिखाना है तो को वेरियंस वाला तरीका को वेरियंस जीरो डज नॉट गारंटी इन जनरल को वेरियंस ऑफ एक्स वाई जीरो डज नॉट गारंटी ऑफ इंडिपेंडेंस इन जनरल समझना है मतलब हर सबके लिए बात करो को वेरियंस ऑफ एक्स वाई वराउट जीरो डज नॉट गारंटी ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस नहीं भी हो सकता है तो हमने को वेरियंस क्यों यूज किया है क्योंकि हमारे पास थ्योरम है फॉर नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर या फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन जनरल नहीं नॉर्मल स्पेशल है सो फॉर नॉर्मल रैंडम वेरिएबल को वेरियंस ऑफ एक्स वाई जीरो गारंटीज ठीक है ऑफ इंडिपेंडेंस या दिस गिव्स गारंटी ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों क्योंकि नॉर्मल रैंडम वेरिएबल के लिए बोथ वे करेक्ट है इफ एंड ओनली बाकी के लिए कोवेरियंस जीरो कोई मतलब नहीं इंडिपेंडेंस होगा हाँ इंडिपेंडेंस है तो कोवेरियंस जीरो वन वे करेक्ट बोथ वे इज नॉट करेक्ट अच्छा इंडिपेंडेंट दिखाना हो दो रैंडम वेरिएबल को कैसे दिखाना तो डेफिनेशन से जाओ टू रैंडम वेरिएबल आर इंडिपेंडेंट If and only कई बार बताए होंगे तो ये दिखा दो ये हम ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन हमने भी पढ़ा नहीं तो ये दिखाना पड़ेगा ज्वाइंट पी डी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल पी डी एफ जैसे आप इंडिपेंडेंट इवेंट को दिखाते थे वैसे दिखाना पड़ेगा या दूसरा तरीका है इफ एंड ओनली सी डी एफ या इफ एंड ओनली एम सी एफ सब ज्वाइंट है कि अगला चैप्टर है ठीक है तो ये 
वो वेरियंस जीरो नहीं है तो वो गारंटी करेगा देखो क्या जानते हैं कि इंडिपेंडेंट एक्स एंड वाई है तो इसका मतलब है कि को वेरियंस जीरो होना चाहिए पक्का इसी का कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है ये इन जनरल क्वेश्चन में बात कर कि अगर को वेरियंस एक्स वाई जीरो नहीं है तो इसका क्या मतलब होगा जी इंडिपेंडेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता नहीं ये गारंटी तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा क्यों ये दोनों सेम ही लाइन लिखी हुई है जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है और नीचे वाला स्टेटमेंट है इक्विवेलेंट वैसे इक्विवेलेंट है दोस्तों तो लॉजिक बता देता हूँ नॉट इंडिपेंडेंस की गारंटी दो जिन लोगों ने मैथमेटिकल लॉजिक पढ़े होंगे क्लास इलेवेंथ में वहां ऐसा होता है कि पी इम्प्लाइज क्यू एक स्टेटमेंट है ठीक है तो इसका कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है कंट्रा पॉजिटिव वहां बहुत सारे कंट्रा पॉजिटिव कन्वर्ट्स वर्ड्स इस तरह का स्टेटमेंट तो पी इम्प्लाइज क्यू का जो कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट है वो है नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट और दोनों इक्वेलेंट सो so, ये और ये दोनों इक्वेलेंट दोनों का मीनिंग सेम है पी इम्प्लाइज क्यू का वही मतलब है जो नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट की का फॉर एग्जाम्पल इसका मैं अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ तुम शायद रिलेट कर पाए जैसे हम जानते हैं कि एवरी डिफरेंसिएबल फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस सबको पता है ना डिफरेंसिएबल है तो क्या होगा कॉन्टीन्यूस होगा कन्वर्स ट्रू होता है क्या इसका सर ठीक है ना Every differentiable function is continuous. The differentiability imply करती है continuity. अब इसी को मैं दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ कि not continuous functions are not difference. सही है गलत बात. Not continuous function are not difference. Yes sir. दोनों same बात कर रहे हैं. दोनों same बात कर रहे हैं. यही general ये बता दिया उसका example लिखने से बता दिया. है ना? तो ये नहीं बोल सकते. अगर कोई function differentiable नहीं है. तो कुछ नहीं बोल सकते कॉन्टिन्यूटी का क्या वो है कहा डिफरेंसिबल है तो कॉन्टिन्यूस होगा हम ये जानते हैं डिफरेंसिबल नहीं है तो कुछ कुछ नहीं हो सकता नहीं डिफरेंसिबल नहीं है तो कुछ भी हो सकता है मॉडिक्स है डिफरेंसिबल नहीं है लेकिन कॉन्टिन्यूस है लेटेस्ट नियर फंक्शन है जो डिफरेंसिबल नहीं है कॉन्टिन्यूस भी नहीं है लेकिन अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो वो श्योरली वो डिफरेंसिबल भी नहीं होगा फाइन तुम एग्जाम्पल ढूंढ दो चाह है ना पैसा नहीं मिलेगा सो बोथ आर इक्वी वैलेंट स्टेट ओके तो वही चीज मैं तुम्हें यहां बताना चाहूंगी ये बहुत सारे इक्वेलेंट्स है कि एक्स वाई इंडिपेंडेंट है तो को वेरियंस जीरो इसका मतलब सेम रहेगा एक्स वाई इंडिपेंडेंट है तो को वेरियंस जीरो को वेरियंस जीरो नहीं है तो ये पक्का है अच्छा इसका एक और बताता हूं तुमने अगर सीरीज पढ़ा होगा तो इसका एक और इंप्लीकेशन बताता हूं उसमें ये होता है कि समेशन ए एन कन्वर्जेस तो यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं कि इस चक्कर में क्योंकि तो उनको पता नहीं दोनों सेम है ना तो इन चक्कर में गलती करते हैं उनको लगता है कि जैसे इसमें तुम सीक्वेंस या तो पढ़ पढ़ लियो सीक्वेंस सीरीज सीरीज पढ़े हो क्या सीक्वेंस हुआ बस अच्छा सीरीज नहीं हुआ बताया था ये स्टेटमेंट आएगा कि सीरीज ए एन इन जनरल कोई सीरीज है ए एन उसके टर्म्स हैं कन्वर्सेस देन ए एन विल कन्वर्स टू जीरो एज एन टेंस टू इनफिनिटी ठीक है तो इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट को बताओ मुझे जैसे मैं ऊपर लिखा उसके तरीके से सीक्वेंस अगर जीरो पे नहीं जा रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि समेसन ए एन कन्वर्ज नहीं कर डज नॉट कन्वर्ज मतलब डाइव अब बच्चे यहाँ कैसे गलती करते तुम लोग ये भी करोगे जो क्वेश्चन करोगे तो बच्चों को लगता है अच्छा समेसन ए एन कन्वर्स कर रही है तो ए एन जीरो पे जाएंगे अब क्या होता है कोई सीरीज दे देते हैं जैसे मान लो वन बाई एन दे दिया तो बच्चा सोचता है ओके वन बाई एन जीरो पे जा रहा है इसका मतलब कन्वर्स तो भैया उल्टा नहीं करा ना उल्टा कर रहा तुम समझ रहे हो तुम क्या बोल रहा हूँ तो अब यहाँ देखो इधर ये समेसन मैंने लिख दिया ए एन की जगह क्या है वन बाई अब तुम चेक करोगे वन बाई तो वन बाई एन जा रहा है जीरो पे जा रहा है तो भैया तुमने ये चेक कर लिया तो ये कुछ नहीं बता सकते तो कन्वर्स टू नहीं है तो अगर ए एन जीरो पे जा रहा है तुम कन्वर्जेंस तो कुछ नहीं बोल सकते तुम कुछ नहीं कह सकते वो कन्वर्जेंट है या नहीं है क्योंकि तो इधर से इधर ना लेफ्ट से राइट राइट से लेफ्ट क्यों आओगे 
लेकिन अगर मैं दूसरा लेता हूं ऐसा है वन प्लस वन बाई एन ठीक है अब इसकी लिमिट क्या होगी इसकी लिमिट क्या होगी वन प्लस वन बाई एन की वन वन सर एन की लिमिट वन आ गई तो वन जीरो बजा रही है क्या नहीं इसका मतलब क्या होगा ये पक्का के डाइवर्जेंट होगा ये पक्का है डाइवर्जेंट होगा तो नहीं जा रही है मतलब तो ये है कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो गारंटी है कि ऐसा नहीं ठीक है राइट साइड अगर नहीं हो रहा है तो पक्का लेफ्ट साइड नहीं होगा तो बोल रहे हैं कि लेफ्ट साइड वाला राइट साइड होगा तो अगर राइट साइड वाला नहीं हो रहा है तो पक्का लेफ्ट साइड वाला नहीं तो यहाँ ये हेल्प पड़ता है तो ये थ्योरम का हेल्प पड़ता है जब ए एन जीरो पे नहीं जा रही तब तुम हेल्प करोगे तुम गारंटी भी बोल सकते हो कन्वर्स नहीं करेंगे पक्का लेकिन अगर जीरो पे चली गई तो कोई रीजन नहीं आएगी ठीक है तो ये सब इसी स्टेटमेंट का कमाल है पी इम्प्लाइज क्यू इज इक्वेलेंट टू नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट क्यू दोनों इक्वेलेंट मीनिंग दोनों का सेम तो मैं बोला इसका कंट्राफोर्सिव यही आ जाएगा ओके ना जैसे कई सारे एग्जांपल दिए मिस सिक्स का यही चीज यहां पर हमने जो ये ये अच्छा सर को को वेरिएंस एक्स वाई इक्वल टू 0 हो और हमें ये बताना हो एक्स वाई इंडिपेंडेंट है तो हमें क्या एक कंडीशन और ऐड करनी पड़ेगी कि एक्स वाई नॉर्मल होने चाहिए हां हां नॉर्मल है तो हो जाएगा भाई और नॉर्मल नहीं है तो को वेरिएंस 0 है तो वो इंडिपेंडेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता तो हमें डेफिनेशन जाना पड़ेगा ओके तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया आगे बढ़ते हैं एक बार ये होगा कि ये दिखाना है जो ये रिलेटेड लगा था आपने कि x y और x y का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा सेम नहीं इंडिपेंडेंट होगा ये वाला जनरल इंडिपेंडेंट होगा ओके okay. ऐसे लगता है देखना कि x plus y x minus y कहीं के इस पे डिपेंड करता है तो लेकिन यहाँ पे तुम प्रूफ कर सकते हो मैथ में इसके लिए कि वो इंडिपेंड है ना बहुत सारी चीजें लगती हैं जो होती नहीं ना जिससे लगता है कि इंटीजर ज़्यादा है नेचुरल नंबर्स लेकिन मैथमेटिकली ऐसा नहीं है ना जितने इंटीजर है उतने ही नेचुरल नंबर्स मैथमेटिकली ओके तो अच्छा तो आगे थोड़ा बढ़ते हैं उसी फॉरम को मैं एक्सटेंड करता हूँ हमने अभी ये देखा कि लाइक एक्स वन एक्स टू एक्स एन दे आर नॉर्मल चलो न्यू क्या नाइज कर दू न्यू आई सिग्मा आई स्क्वायर आई डी लिखता हूँ एक्स आई जो है वो जो है एक्चुअली नॉर्मल म्यू आई सिग्मा आई स्क्वायर ठीक है और आई इज इक्वल टू वन टू थ्री डॉट 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 चलो एन ठीक है एन रैंडम मेरे अब पहला आप लोग ये जानते हो कि लाइक जेड हमारा एक मैं जेड आई बोल रहा हूँ जेड आई तो जेड आई मतलब हो गया एक्स आई माइनस एक्स का मीन अपॉन इसका स्किन बॉडी इसका डिस्ट्रीब्यूशन पता ही सकते हो फिर जेड आई का स्क्वायर कर दो स्क्वायर का भी पता है आप लोगों को अभी इसी को थोड़ा मैं आगे बढ़ा समेशन जेड आई स्क्वायर आई फ्रॉम वन टू एन तो हमने काई स्क्वायर किया है पहले काई स्क्वायर का सम काई स्क्वायर होता है वैल्यू डिफरेंस इसका होल स्क्वायर आई फ्रॉम वन टू एन तो बताओ वन बाय वन आंसर फर्स्ट पार्ट का क्या होगा नॉर्मल जीरो कमा वन सेकंड पार्ट का तो नॉर्मल जीरो वन रहना वेरिएबल है तो उसका स्क्वायर जो होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा काई स्क्वायर विथ वन डिग्री ऑफ इसका क्या आएगा काई स्क्वायर एंड सम हो गया काई स्क्वायर में क्या ही ऐड हो रहा है सब इंडिपेंडेंट है यार मैंने बोला इंडिपेंडेंट सो ये काई स्क्वायर एन है तो काई स्क्वायर वन प्लस काई स्क्वायर वन दोनों इंडिपेंडेंट है तो काई स्क्वायर टू इस तरीके से ठीक है ओके 
इसलिए मैं जैसे अगर मैं बात करूँ सही है ओके तो नॉर्मल का मैं लास्ट थ्योरम लिख रहा हूँ तो ये लास्ट थ्योरम है जो कि जैम में आ चुका है ये स्टेटमेंट ही आ चुका है जैम थ्योरम ये है कि इफ एक्स एंड वाई आर नॉर्मल जीरो सिग्मा तुम वन भी रख सकते हो उस ऑप्शन सिग्मा को वन रखते नॉर्मल जीरो वन रखते इनका के एनी सिग्मा स्क्वायर के ऊपर तो इफ एक्स एंड वाई आर आई आई डी ना आई आई डी दिस आर आई आई डी आई आई डी नॉर्मल जीरो कॉमा सिग्मा सिग्मा स्क्वायर का फिक्स कांस्टेंट है वन होल सर्कल सो दिस देन एक नया रैंडम नंबर पर डब्ल्यू ले लो ठीक है डब्ल्यू इज एक्स अपॉन वाई सो दिस हैज अवर डिस्ट्रीब्यूशन ये है ना लास्ट टाइम किसने बताया उल्टा बोल दिया था ना सो एक्स वाई आर नॉर्मल जीरो सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स अपॉन वाई सर कौची कौची वन जीरो स्टैंडर्ड कौची मतलब ये हो गया दैट इज रेस्ट ऑफ रूट में जाना है तो मतलब कई सारे वे हो सकते हैं जैसे मैं ज्यादातर मल्टीप्लेट कर रहा हूँ जैसे क्या है कि एक्स वाई आई डी एक्स का अगर तो ये है तो पावर माइनस हाफ एंड एक्स अपॉन सिग्मा का हो सेम वाई का डिस्क्रिप्शन होगा तो वाई का टर्म देखो तो ये पावर माइनस हाफ वाई अपॉन सिग्मा हो वाई बिलोंग अब क्या है कि जैसे अब W का डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे एक तो जब कोने वाला मेथड है W ले लिया मान लो कोई नया U ले लेंगे X को फिर W U का ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा तो उससे W का मार्जिन आ जाएगा एक तो वो तरीका है कि ज्वाइंट निकालने के बाद जैको भी से ऊपर हमें क्या करना हम यहाँ बोलना चाह रहे थे कि लाइक ऐसा होगा डब्ल्यू का जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो क्या आएगा वन बाई फाइव वन प्लस डब्ल्यू एंड पची में क्या होता है उसका सपोर्ट रियल नंबर सो डब्ल्यू बिलोंग्स टू प्रूफ की बात है तो वही बोल रहा हूँ प्रूफ ज्वाइंट वाले तरीके से कर पाएंगे या सर इसके बाद ज्वाइंट कराएंगे ना हाँ आप ज्वाइंट स्टार्ट होगा पहले फिर बाकी कुछ टॉपिक रह गए हैं तो फिर उसको भी कर लेते हैं मीडियम वो सब है तो देख लेंगे अभी तो लेकिन ज्वाइंट करना बेटर है क्योंकि बहुत सारी चीजें ज्वाइंट पे डिपेंडेंट थी हमारी अभी तक जो हमने किया है कोई बात नहीं एंड तक कुछ भी नहीं छूटेगा कर रहे हैं क्वार्टर अलग अलग हो सकता है किसी बैच में कोई टॉपिक पहले कराए तो फिर बाद में करा लेकिन ये कि एंड तुम्हें सिलेबस देखते रहो प्रीवियस ईयर पेपर देखते रहो तुम्हारे पास भी आकान है तुम ये देखते रहो कि भाई सिलेबस में कोई छूट ना जाए मुझसे तो बताओ प्रीवियस ईयर पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो जो तुमसे ना हो मतलब एट द एंड जब सिलेबस खत्म हो जाए तब तक अभी तो बहुत चीजें चल रही हैं चलती रहेंगी तो जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन ऐसा होगा तुम्हें सारे टॉपिक मैंने कराए हैं जैम और जैम के हर क्वेश्चन तुम टच कर पा रहे या सॉल्व कर पा रहे नहीं तो मैं करूंगा उसको ठीक है आई थिंक तो अभी ये थोड़े कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पर ये जस्ट याद रखना प्रूफ तो ज्वाइंट वाले तरीके से याद आ रहा है इन्होंने टू पॉइंट फाइव ये जैम में क्वेश्चन है अभी तुम देखो जैम का पेपर कहीं कहीं मुझे दिखा दो तो ना इसका बोल रहा है कि कन्वर्स टू नहीं है इसका ना जैसे एक एग्जांपल दे रहा है तुम्हें 
कि अगर ऐसा है एक्स अपॉन वाई पॉजिटिव है तो जरूरी नहीं कि एक्स वाई नॉर्मल हो जैसे वो एग्जाम्पल दे रहा है एक ऐसा एक क्वेश्चन मेरे समान हो कि ये क्वेश्चन है कि जैसे मैं अभी लिख देता हूँ बस एक्स वाई आर आई आई डी विथ पी डी एफ 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 पी एफ पी डी एफ एफ और एक क्या है तो पी डी एफ इज रूट टू बाई फाइव वन अपॉन वन प्लस एक्स फोर ठीक है एक्स इज रियल नंबर अगर इस एग्जाम्पल में हम लोग अगर डिस्ट्रीब्यूशन फाइन करें एक्स अपॉन वाई का ये बताना चाह रहा है तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा ये इसको डब्ल्यू लेते हैं तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा एफ डब्ल्यू का वो आपका वही आएगा फोर्टी जीरो में लाइक वन बाई फाइव वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर डब्ल्यू इज जीरो जैसे क्या प्रूफ करना चाह रहा है ये कह रहा है कि कन्वर्स टू नहीं अगर कॉची है डब्ल्यू का जरूरी नहीं कि एक्स वाई नॉर्मल जैसे यहाँ पे यहाँ एक्स वाई नॉर्मल नहीं है नॉर्मल का पीडीएफ नहीं है लेकिन फाइनली आपका कॉची आएगा डब्ल्यू का जैसे ये बोला कि कॉची वन जीरो जैसे इसका प्रूफ का भी सेम टेक्निक जिस तरीके से प्रूफ आएगा इसका है ना जैसे इसका प्रूफ होगा उसी वे में क्वेश्चन लेकिन प्रूफ मुश्किल नहीं है फिर आइडिया अगर दूंगा तो क्या होगा कि जैसे मान लो अगर इसको मुझे प्रूफ करना है या सॉल्व करना है तो अभी मुझे मेरे माइंड में यही वाला मेथड बोल रहा है कि डब्ल्यू एक्स अपॉन वाई है और तुम एक नया यू ले लो चलो मान लो वाई ले लिया तुमने फिर क्या होता है जब कोई तरीके से जिन लोगों ने बी एस सी करा उनका आइडिया होगा कि डब्ल्यू और यू का हमारे पास एक वो आ जाए डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा फिर ये ज्वाइंट आ गया तो यहाँ से हम डब्ल्यू का वो निकाल डब्ल्यू का वो निकाल तो ये आइडिया फिर ज्वाइंट ये अभी करना है ये नेक्स्ट टॉपिक है ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन या बाई वेरियंट या मल्टी वेरियंट ओके आगे जो बुरवात्री में बुरवात्री में देखना क्या क्या नहीं जैसे मान लो कि लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी है रवाती में पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन भी है तो ये सब जैम में नहीं तो तुम भी सिलेबस देख सकते हो ना सिलेबस ऐसा नहीं मेरे पास भी सिलेबस तुम लोगों के पास भी है सो यू कैन ऑल्सो सी दिलेबस है ना जैसे तुम रोयात की जब पढ़ रहे हो तो एक बार सिलेबस देखते रहना है क्या क्या पढ़ना है तुम्हें चाहे गुप्ता कपूर भी कर रहे हो गुप्ता कपूर में बहुत सारी चीजें हैं तुम ये देखते रहना है क्या वो तुम्हारे सिलेबस में है वो तो चीजें जैसे इसमें लॉक नॉर्मल भी है कौशी लॉक नॉर्मल हो गया पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये सब सिलेबस में ही दिखाऊंगे ना पैरेटो कहीं भी नहीं है लॉक नॉर्मल कहीं भी नहीं है सो वो सब नहीं करना है वही करना जो सिलेबस में है इसलिए सिलेबस देखते रहना फिर उसे करना सिलेबस और प्रीवियस ईयर देखते दोनों बार बार देखो तुम आइडिया लगता रहेगा क्या आ रहा है ओके तो उसके बाद अभी आप बताए मैं क्या कर रहा था ये बस हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे व्हाट आर इंटर रिलेशन बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन लाइक नॉर्मल का सम क्या होगा ना ये सब देखा हमने ये अब यहाँ आता है लिमिटिंग है ना केसेस या अप्रोक्सीमेशन केसेस तो ये बता ही देता हूँ आधा घंटा है तो सो so, लास्ट वाले थ्योरम में थोड़ा सा डाउट है बताइए बताइए कॉची डिस्ट्रीब्यूशन में आपने लिखा है था कॉची थीटा और म्यू तो उस हिसाब से यहां जीरो वन होना चाहिए वन जीरो नहीं होना चाहिए अह म्यू थीटा का देखो इसको मैं क्लियर पाई करता हूं सर ठीक है बस उसको मैंने वैसा लिख दिया और तो हम अगर ऐसा लिखते हैं x इज तो उसको ठीक कर लो अह मैंने थीटा म्यू लिख दिया था इसको म्यू थीटा कर लो बस ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें और एक हमने क्या लिखा था तो ठीक है ये नोटेशन फॉलो सॉरी रोहतगी में क्योंकि मैं रोहतगी से भी देख के बता रहा था तो उन्होंने ये फॉलो किया ना तो न्यू थीटा है इसके हिसाब से तो पीडीएफ याद रखना मेन जैसे स्टैंडर्ड कॉची बोलते हैं इसको जो लिखा हमने इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉची जैसे स्टैंडर्ड नॉर्मल होता है सो स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन तो यहां पे क्या है कि ये जो थीटा है इसको जीरो रख दिया म्यू को 1 रख दिया तो ये फॉलो करना ठीक है तो ऐसा कि मैंने पूछ लिया एक बार क्वेश्चन के लिए लिखा हुआ है तो म्यू थीटा तो यहां म्यू को रखना है 1 और थीटा को रखना है 0 अगर वैसे लिख रहे हो तुम तो फिर उल्टा करना पड़ेगा तुम्हें जीरो वन लिखना पड़ेगा 
तो जब ये कर दोगे तो ये तुम्हारा वीडियो फंसा आ जाएगा खुद कर दिया तो देन आया था वन बाई पाई है ना वन अपॉन वन प्लस ठीक है ओके मैं सिलेबस की बात करते देख लो सो अभी ये वाला केस ये कर देता हूँ ये पार्ट थोड़ा खत्म ही हो जाएगा ना बाकी कर लिया हमने डिस्कस तो देखो पहला एक टॉपिक डिस्कस करते हैं इसमें दो टॉपिक है एक आता है पॉइजन अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियो नहीं या फोर बाइनोमियो ऐसे लिखते हैं मतलब तो बाइनोमियल को कन्वर्ट करना है पॉइजन में तो तुम लोग क्या जानते हो कि लाइक की X is a binomial in form of P. तो हम लोग क्या जानते हैं म्यूट कर लो तो माइक अनम्यूट हो गया सो एक्स इज बाइनोमियल एन पी तो इस केस में हम लोग जानते हैं कि लाइक सपोर्ट इसका हमें पता है जीरो से एन तक है ठीक है एंड सपोर्ट जीरो से एन तक है और प्रोबेबिलिटी जो है एट एक्स इज इक्वल टू एक्स कोई बताओ क्या होता है जो वेरियंस होगा जिसको बोलते हैं क्या आएगा जहां पे क्यू हम लिख रहे हैं वेयर जो क्यू तुम लिख रहे हो तो बताना वन माइनस पी है ओके सो अब क्या होता है भैया कैलकुलेट करना कब तक इजी है एनसीआर कैलकुलेट करना कब तक इजी है जब एन तुम्हारा कोई स्मॉलर नंबर लाइक होता है अगर ऐसा हो कि मान लो ऐसा केस आ रहा है व्हेन एन इज वेरी लार्ज है ना ये इंटरनेट में लिखते हैं लिखता हूं एन इज वेरी लार्ज एन बहुत लार्ज है हजार हो गया अब तुम मतलब एक बता दीजिए हजार सी 50 फाइंड करना तो क्या इजी है निकालना बहुत टाइम लग जाएगा ना तो उस केस में क्या है कि वो अप्रोक्सीमेट आंसर तुम फाइंड कर सकते हो उसको दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर तो बाइनोमियल को हम कन्वर्ट कर देंगे पॉइजन के फॉर्म ठीक है सो पॉइजन में अप्रोक्सीमेट कर देंगे बाइनोमियल सो व्हेन एन इज वेरी लार्ज नंबर ठीक है एंड जो प्रोबेबिलिटी पी भी होगा वो थोड़ा स्मॉल होगा है ना पी इज स्मॉल एटलीस्ट लेस देन हाफ होगा ठीक है पी इज वेरी स्मॉल बोले या स्मॉल नंबर तो रिलेटिवली लेस देन हाफ इस केस में क्या होगा सो पी इज स्मॉल एन वेरी लार्ज होगा पी स्मॉल होगा इन दैट केस क्या होगा एन पी क्या होगा देखो पी मान लो जैसे क्या होगा कि एन वेरी लार्ज है पी वेरी स्मॉल है सपोज सो जब तुम एन इन टू पी करोगे तो क्या आएगा तुम्हें क्या लगता है जीरो होगा मान लो अगर एक्सपोज हो जाता है मान लो एन टेंस टू ट्वेंटी है पी टेंस टू जीरो है सो वट डू थिंक एन पी इज वॉट मतलब ऐसा बोल तो जीरो इंटू इन्फिनिटी में कन्वर्ट करेगी पर ये क्या होती है सब ने लिमिट्स पढ़ा है इसके इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ना देर आर सेवन इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स तो इसकी वैल्यू ये डिटर्मिन नहीं है तो ये कोई कांस्टेंट आ सकती है डिपेंड करता तुम है ना कोई यूनिक नंबर ही आएगा उसके केस में तो वही बोलना चाह रहे हो कि एनपी विल कन्वर्स टू सम ये किसी कॉन्स्टेंट पे कन्वर्स कर लेकिन अगर बहुत लार्ज है P बहुत स्मॉल है इन दैट केस एन इन टू पी विल कन्वर्स टू समी इन्फिनिटी अगर डाइवर्स करेगा ऐसा नहीं होगा ठीक है ना तो वो कोई लिमिट तुम लोगों ने पढ़ा है तो वो किसी नंबर पे कन्वर्स कर किसी कॉन्स्टेंट और तुम्हें एक चीज ये भी पता है कि लाइक अच्छा एन पी कहाँ कन्वर्स करी क्वेश्चन यहाँ पे ये तो बाइनोमल केस में मीन क्या होता है एन पी तो होता है ना 
और पॉइजन के केस में मीन क्या होता है अगर पॉइजन लैमडा है तो मीन लैमडा होता है एक्चुअली यही मैं बोल रहा हूँ कि जो सम कॉन्स्टेंट आएगा इसको हम बोलेंगे लैम सो एन पी विल कन्वर्स टू सम कॉन्स्टेंट लैम तो इस केस में क्या होगा हम ये बोलना चाहते हैं यहाँ पे तो हमारा बोलने का पॉइंट क्या है कि देन इन दैट केस प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स जो कि हमारा है एन सी एक्स पी की पावर एक्स वन माइनस पी की पावर एन माइनस एक्स दैट विल गिव यू अप्रोक्सीमेट सेम आंसर एज क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन का जगह देखना पड़ेगा बुक्स में टॉपिक है Use 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 poison approximation with lambda is equal to 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 Isme kahi discuss to kiya nahi hai. approximation solve word word lambda lambda ke ke np rakh lena, jab uh, If you want to see agar book hai, tum 330 page hold ka dekho, hai? 330 page baad mein aega, sampling mein discuss kiya hai to, तो तो प्रूफ देखने के लिए तुम्हें ये बस है एक थ्योरम है फिर वाली आंसर अप्रोक्सीमेट वही आएगा प्रूफ करने के लिए क्या कर सकते हो सीडीएफ तरीके से जा सकते हैं प्रोसेस कर सकते हैं गुप्ता कपूर प्रूफ है गुप्ता कपूर में है बोल रहे हैं प्रूफ दिया हुआ है उसका प्रूफ कैसे आया यस ओके सो देखना क्योंकि मुझे भी देखना पड़ेगा प्रूफ मुझे भी याद है तो मुझे भी देखना पड़ेगा अगर समझ आता है तो मैं तो होल्ड कर सकता हूँ ठीक है उसका फोटो ले ग्रुप में भेज देना एक बार देख लो मैं भी देख लेता हूँ अगर समझ में आता है तो मैं करा देता हूँ बस यहाँ लॉजिक ये है और तुम्हें क्या है एग्जाम में तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम्हें खुद से गेस्ट करना है जो मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ वहां तुम्हें लिखा हुआ है कि यूज पॉइजन अप्रोक्सीमेशन को नॉन सही है तुमसे वो बोल रहा है कि तुम गेस करो क्या टॉपिक कर रहे हैं पॉइजन तो जहां ये क्वेश्चन आया है वहां तुमसे वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि तुम्हें खुद से तुम लगाओ वो लिख दिया है तुम वो यूज करो या नहीं भी है तुम खुद सोच सकते हो दो तरह का अप्रोक्सीमेशन जैसे डिस्क्रीट में कन्वर्ट करना है तो हमने क्या कन्वर्ट करना है आ, मतलब आ, दो तरह से कन्वर्ट करना है अभी बाइनोमल से किसने किए पॉइजन में कन्वर्ट किया हमने एक है बाइनोमल से नॉर्मल में कन्वर्ट किया तो वहां भी क्या है कि नॉर्मल में मीन की जगह एनपी रख सेम लॉजिक अगर तुम नॉर्मल में कन्वर्ट करोगे तो उसके मीन को एनपी रख दो पॉइजन में कन्वर्ट कर रहे हो तो मीन की जगह एनपी रख दो लैमडा की जगह एनपी रख दो यही लॉजिक है बस वहां पर कंटिन्यूटी करेक्शन का है क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो चलिए इसे क्वेश्चन प्लेट ढूंढ लेते कैसा आया टाइम भी खत्म होने वाला है तो आज यहाँ से खत्म करूंगा और क्वेश्चन देख लेते कैसा है क्या सोच कर रहा था पॉइजन अप्रोक्सीमेस
ये वाला क्वेश्चन है आपका ट्राई करो करके दो पहले तुम लोग ट्राई करो फिर मैं करता तो यहाँ क्या बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग ये कह रहे हैं कि लाइक फॉर लार्ज एन हमने क्या बोला फॉर लार्ज एन हमने कहा बाइनोमियल जो एन की डिस्ट्रीब्यूशन है दैट कन्वर्जन लगा या दैट वी विल एप्रोक्सीमेट विथ क्या वोजन लैमडा इज नथिंग बट एन पी तो लैमडा इज नथिंग बट एन इन टू पी ये बोला मतलब ये है कि जो भी हमारा था एन सी एक्स ऊपर लिखा ही मैंने P की पावर x वन माइनस पी की पावर टी माइनस एक्स दैट विल अप्रोक्सीमेटेड बाई पी की पावर माइनस एन पी एन पी की पावर x अपॉन एक्स पर ठीक है तो ये एक रिजल्ट है जिसको वेकेंसी अगर समझ आता है तो नहीं तो फिर से भेज देना अभी करो ट्वेंटी थ्री कर लो पहले बोल आई नहीं बराबर ये देख क्वेश्चन है एग्जाम में तो क्वेश्चन आने जाए तो आने नहीं है स्टिल हो रहा है क्या आप लोगों का किसी का आंसर आ रहा है सी आ रहा है व्हाट इज अदर्स चलो मैं करता हूं क्या बोल रहे हैं द लाइफ टाइम ऑफ बल्ब इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज एन एक्सपोनेंशियल वन ठीक है रैंडम वे वो एक्सपोनेंशियल वन में डाउट हो तो वैसे इसमें दिक्कत नहीं है इसका पीडीएफ सेम ही जाएगा पूरा वाला पीडीएफ में सकता है ना e की पावर -x x नो वन जीरो लेकिन वो फिर से कर रहा हूं फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है तुम जाके देख सकते हो यूजिंग पॉइजन एप्रोक्सीमेशन टू पब्लिक दी आई नेम यूजिंग पॉइजन एप्रोक्सीमेशन टू द बायोमेट्रिक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा उसका पॉइजन अप्रोक्सीमेट द प्रोबेबिलिटी राउंड ऑफ टू डेसिमल प्लेसेस आउट ऑफ 50 रैंडमली चूजन वर्ड्स सो एन इज 50 ठीक है 50 रैंडम वर्ड्स ए नंबर ऑफ नंबर ऑफ ट्वेंटी थ्री दे आर मिस सो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री जैम टू थाउजेंड नाइन एन है एन फिफ्टी है नंबर ऑफ ट्रायल एन बोल रहा है कि द बल्ब एटमोस्ट वन फेल्स विद इन वन मंथ ओके कल देख लेते हैं कि लाइफ टाइम टू इयर्स लाइफ टाइम इयर्स में ऑफ अ बल्ब इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज एक्सपोनेंसी तो लाइफ टाइम को चलो एक्स मान लेते हैं तो एक्स मान लो लाइफ टाइम ऑफ बल्ब इन ईयर्स ये क्वेश्चन में लिखा मैं अपनी तरफ नहीं लिख रहा हूं ठीक है तो बोल रहा है कि जो लाइफ टाइम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल वन मतलब एक्स का पीडीएफ होगा ई की पावर माइनस एक्स एक्स मोर देन जीरो 
ठीक है अभी बोलना चाह रहा है कि कितने चूज किए फिफ्टी तो पहले तो ये डिसाइड करो पहले तो मुझे स्मॉल पी डिसाइड करना तो पता है स्मॉल पी क्या है एन है नंबर ऑफ फिफ्टी ट्रायल मतलब फिफ्टी बल्ब स्टार्ट से ना पहले एक बल्ब का लाइफ से कर लो सो पी का मतलब प्रॉबलिटी ऑफ सक्सेस इन इज ट्रायल ना सो तुम्हें क्या प्रॉबलिटी है कि वो बल्ब एक महीने के अंदर खराब हो जाए कोई एक बल्ब वन फेज पहले फेज विद इन वन मंथ तो बल्ब फेज विद इन ये निकाल प्रॉबलिटी ऑफ बल्ब फेज विद इन वन मंथ पहले इसकी प्रॉबलिटी निकाल ठीक है ना ये एन पचास बल्ब लेकिन पहले एक बल्ब पर डिसाइड कर रहे हैं कि वो एक महीने से पहले खत्म हो जाए इसका क्या चांस है मतलब एक्स लेस देन वन मंथ ये वन मंथ है वन मंथ इज इक्वल टू हाउ मेनी इयर्स तो ये हो गया CDF at 1 by 12. तुम ये तो ऐसे कर लो या इंटीग्रेट कर लो तुम्हारी मर्जी एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन पता है तो जीरो से स्टार्ट होता है एक्स में एक्स में जीरो से सब फोर जीरो से स्टार्ट होता है तो इसको इंटीग्रेट कर लो जीरो से वन बाई ट्वेल्व में ई की पावर माइनस ये आएगा वन माइनस ई की पावर वन बाई ट्वेल्व इज इट चेक कर लो कैलकुलेशन तो ये आपका पी आया जो क्यू होता है वन माइनस पी होता है तो वो आ जाएगा ई की पावर माइनस वन बाई ट्वेल्व यह चेक करना कैलकुलेशन ठीक है ना हम विश्वास गलत होता है जस्ट चेक कर लेना कि करेक्ट है ना तो ई की पावर माइनस ट्वेल्व ये क्यू आ गया और पी आ गया अब क्वेश्चन ये था कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन विल बी एटलीस्ट वन ना सो एक मिनट ये वाली है एक्स लाइफ टाइम है ना लाइफ टाइम्स हाँ एक्स को लाइफ टाइम दिया हो अच्छा यहाँ मुझे दूसरा डायन रोल डिफाइन करना है एक्स को लाइफ टाइम ले लिया ना मैंने अब मैं दूसरा मुझे डिफाइन करना है उसके लिए तो वो क्वेश्चन समझने की कोशिश कर रहा मैंने क्या किया है मेरे पास पचास बल्ब है और बल्ब का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनशियल वन है तो कोई बल्ब एक बल्ब कोई एक बल्ब एक महीने से पहले खत्म हो जाएगी उसकी क्या प्रॉब्लम पहले वो निकालना नहीं है क्यों है कि एक महीने ज्यादा चलेगी उसकी क्या प्रॉब्लम मतलब पी सक्सेस इज लेस देन वन मंथ विद इन वन मंथ ये लिखा हुआ है विद इन वन मंथ फेलियर इज मोर देन वन मंथ तो अब क्वेश्चन ये अब देखो मैंने टेन तुम्हारा ट्वेल्व है और वाई लेता हूँ कि नंबर ऑफ बल्ब हुज लाइफ इज लेस देन वन मंथ तुमसे पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन देख लेना कि पहले लाइफ टाइम दिया एक्सपोनेंशियल उससे हम निकाल लिया हमने कि क्या प्रोबेबिलिटी कोई एक बल्ब एक महीने से कम चलेगी उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी अब बोल रहा है कि पॉइजन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ फिफ्टी रैंडमली सुजन बल्ब एटमोस्ट वन फेल्स विद इन वन मंथ तो मैंने नंबर ऑफ बल्ब हु फेल्स विद इन वन मंथ Fails within one month. That's the number of bulb fails within one month. So x y में कंफ्यूज नहीं हुआ. Y में x मैंने क्या लिया था? इसलिए था lifetime. ठीक है ना? और y ले रहा हूँ number of bulb जो कि एक महीने से पहले खत्म हो जाएगी. ठीक है ना? तो बोल रहा है क्या probability है? It is at least one. At least at most one. At most one. At most one का मतलब क्या हुआ जी? Y less than or equal to one. अब ऐसे तुम फाइंड करो तो देखो अगर तुम वैसे भी करना चाहो कर करीब सौ दिन लोग एक्सपेरिमेंट करना है तो y की वैल्यू जीरो या वन हो सकती है नहीं ना क्योंकि तो y यहाँ y जो फॉलो करेगा इन फिफ्टी फर्स्ट सो y इज बाइनोमियल फिफ्टी कॉमा p p निकाल चुका हूँ मैं तो y का डिस्ट्रीब्यूशन है फिफ्टी फिफ्टी बल्ब है और एक बल्ब फेल्स विद इन वन मंथ उसकी प्रॉब्लम मैंने p निकाल रखा था तो y का डिस्टेंस बाई वन फिफ्टी कॉम आपकी जिनको ऐसे करना था ऐसे कर लू फिफ्टी सी वन पी की पावर कितना आएगा जी वन क्यू की पावर फोर्टी नाइन प्लस फिफ्टी सी टू पी की पावर टू क्यू की पावर फोर्टी एट इसे करके देख लो तुम्हें सही है ना तो ये बायोमियल से आएगा तो अब ये कैलकुलेशन हो जाएगा फिफ्टी सी वन तो ठीक है इसकी पावर निकालना मुश्किल है तो निकाल सकते हो 
लेकिन उसने कहा कि ऐसा मत करो बहुत कैलकुलेशन तुम्हारा हो जाएगी होगा तुम इसको अपना प्रॉफिट सर सेकंड केस में y इक्वल टू 0 है हां सॉरी 0 में टू कर दिया 0 0 y 0 है ये y 0 है 0 0 यहां पे कौन है तो यहां से 0 और ये इस तरह मतलब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा ना सो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है सो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे पहले यू आई निकाल लेते हैं पहले एन पी क्या होगा मीन ना सो म्यू इज ई वाई सो मीन क्या होता है एन इन टू पी सो एन इज फिफ्टी एंड पी था वन माइनस पी की पार माइनस वन बाई टू ठीक है ना तो लैमडा हमें यही लेना है तो हम क्या करते हैं अप्रोक्सीमेशन जब करते हैं तो बाइनोमल को नॉर्मल तो लैमडा लेना है एन पी जो भी आया तो ये तो कैलकुलेटर से तुम कैलकुलेट कर सकते तो अब क्या करना तुम्हें प्रोबेबिलिटी वाई लेस देन इक्वल टू प्लस वाई इज इक्वल टू वन इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं पॉइजन से तो पॉइजन अब हम क्या लेंगे सो हमारा अप्रोक्सीमेट केस क्या होगा कि वाई इज पॉइसन लैमडा ये अप्रोक्सीमेट करना हमसे ठीक है पहले वाई क्या था बाइनोमियल था तो ये अप्रोक्सीमेट हो रहा है लैमडा और इधर आ गया लैमडा e की पावर माइनस तो e की पावर माइनस लैमडा कितने में ले सकते हो सो so 1 प्लस लैमडा 1 प्लस और लैमडा की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कैलकुलेटर तुम वो कर सकते हो ना यहां एन लार्ज है पी स्लाइटली स्मॉलर है तो उन्होंने लिख दिया यूज करना है यूज करो डायरेक्ट और जहां तुम्हें मुश्किल लगे वहां भी तुम अप्रोक्सीमेट कर सकते हो अप्रोक्सीमेट आंसर आए जहां इन बहुत लार्ज दिखे डायरेक्टली तुम कर सकते हो क्योंकि वो लिख देगा ऐसा टाइम हो गया जल्दी करो नौ बजे तक डिनर भी बता सो जस्ट पुट द कैलकुलेशन लैमडा मुझे कोई बताओ कितना है लैमडा था एन पी एन था फिफ्टी पी है वन माइनस पी की पावर वन सी बाई टाइम तो जैसे क्या नहीं आया थ्री पॉइंट नाइन अप्रोक्सीमेट फोर नाइन सेवन आ रहा है हाँ वो अप्रोक्सीमेट फोर दे अप्रोक्सीमेट ही कर रहे हैं सो फोर हो गया तो ई की पार माइनस फोर इनटू वन प्लस फोर कितना फाइव ई की पार माइनस फोर तो आ जाएगा ई की पावर माइनस फोर और इनटू में फाइव कितना आया जीरो पॉइंट जीरो नाइन वन ठीक है तो ये आ रहा है क्या किया Y को एज ए पॉइजन हमने ट्रीट किया पॉइजन लैमडा लैमडा इज वॉट लैमडा इज एन पी और Y इज पॉइजन लैमडा ओके प्रॉब्लम है तो बताओ uh, मैं यहां पे आता हूं तो कौन बताया था C हाँ C इज करेक्ट राइट आंसर चेक भी कर सकते हो आंसर की लगा हुआ साथ में बटन चेक करना तो ऑब्वियसली वही होगा एनीवे anyway, ठीक है देख लो क्या किया बस हमने हमने पहले डिसाइड किया पी निकाला क्या प्रोबेबिलिटी किसी एक बल्ब की लाइफ लेस देन 1 मंथ होगी उसके बाद फिर हमने ये डिसाइड किया कि क्या प्रोबेबिलिटी है कम से कम एक बल्ब फेल हो जाएगी विद इन 1 मंथ कम से कम एक बल्ब तो वाई लिया था नंबर ऑफ बल्ब्स तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते वाई का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल में था तो अब Y को अप्रोक्सीमेट किया पॉइजन ओके तो नेक्स्ट क्लास में पहले तो मैं कराऊंगा नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू 
बाइनोमियल देन उसके बाद उसके क्वेश्चन और देख सकते हो एक दो और क्वेश्चन मिलेंगे जो कि अटैच नहीं कर पाया है ठीक है जी चलो ठीक है फिर आज के लिए नहीं रखता गुड नाइट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास ठीक है तो आज हमने वो चैप्टर तुम लोग होमवर्क जिनको करना है तो चैप्टर नंबर हमने सो द चैप्टर नंबर इज जो हमने अभी कवर किया है लेकिन चैप्टर फाइव है ना राजगी में तो हम कर रहे थे अभी तक तो कौन से चैप्टर था सो होमवर्क जो है तुम्हारा चैप्टर नंबर यस फाइव तो चैप्टर फाइव कंप्लीट कर सकते हो ठीक है चैप्टर फाइव में जस्ट यू गो थ्रू एक बार थोड़ी थोड़ा देख लो देन एग्जाम्पल इस साइड यू कैन ट्राई जो जान के जैसा है देखना जब कुछ ना कुछ होगा स्टिल उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी हैं तो वो मत करो जो नहीं है जान के समझ तो वो मत करना ठीक है अच्छा सही होगा कि वन से फाइव डिकेर वर्ती खत्म हो जाए ओके तो वो नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन करा के हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर फाइव वे चैप्टर फोर करेंगे ऑफ डिकेर वर्ती ठीक है ये होगा चलो ठीक है आज के लिए गुड नाइट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में